সবার প্রথমে আপনাদের সবাইকে আমার পরিচয়টা দিয়ে নিই আমি হলাম ফিরোজ হাসান বাবা মায়ের আদরের ছোট সন্তান চলেন গল্পে ফিরা যাক বাকি পরিচয় গল্পে পেয়ে যাবেন তো আজ আমার অফিসের প্রথম দিন আর আজকে আমি লেট আজকে রাস্তায় অনেক জ্যাম ছিল যার কারণে অফিসে আসতে প্রায় তিরিশ মিনিট লেট হয় জানি না আজকে আমার কপালে কি আছে অফিসে আসলাম কিছু কলিগের সাথে পরিচয় হলাম পরে নিজের ডেস্কে বসলাম বসতে না বসতেই পিয়ন আসলো আর বলল স্যার আপনাকে ম্যাডাম তার কেবিনে ডেকেছেন ঠিক আছে আমি যাচ্ছি পিয়ন চলে গেল আর আমি ভয়ে ভয়ে ম্যাডামের কেবিনের সামনে গেলাম কেবিনের দরজায় নক করলাম ম্যাম আসতে পারি আসুন আমি নিচের দিকে তাকিয়ে কেবিনে প্রবেশ করলাম জানি না আজকে আমার কি অবস্থা হবে তো আপনার নাম কি ফিরোজ হাসান তো আজকে আপনার অফিসে প্রথম দিন আর আজকে আপনি লেট কারণ কি সরি ম্যাডাম আজকে রাস্তায় অনেক জ্যাম ছিল যার কারণে অফিসে আসতে একটু লেট হয়ে যায় ঠিক আছে আজকে আপনার প্রথম দিন তাই কিছু বললাম না নেক্সট টাইম যেন এমন না হয় ঠিক আছে ম্যাডাম যান ম্যানেজার সাহেব থেকে আপনার কাজটা জেনে নিন ঠিক আছে ম্যাডাম বলে যেই আসতে নিব তেমনি চেয়ারের সাথে আমার পায়ের ধাক্কা লাগে আমি ব্যথায় চিৎকার দিয়ে উঠলাম তখন ম্যাডাম বলল কি ব্যাপার আপনি দেখে চলাফেরা করতে পারেন না সরি ম্যাডাম বলে যেই ম্যাডামের দিকে তাকালাম আমি পুরোপুরি অবাক কারণ আমার সামনে আমার স্কুল লাইফের ভালোবাসা দাঁড়িয়ে আছে সাদিয়াকে আমি স্কুল লাইফ থেকে ভালোবাসি কিন্তু কোনো দিন বলতে পারিনি কারণ সাদিয়া অনেক রাগে ছিল তাই ওকে বলার কখনো কোনো সাহস পাইনি তারপর এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে স্কুল থেকে চলে আসলাম আর কখনো ওর খোঁজ খবর রাখিনি কিন্তু শুনছিলাম সাদিয়ারা নাকি ঢাকা চলে গেছে আজকে অনেক বছর পর আমি সাদিয়াকে দেখছি ওকে দেখে মনে হচ্ছে যেন আকাশ থেকে কোনো পড়ি এসেছে এত সুন্দর কোনো মেয়ে হয় নাকি আমি ওর মাঝে হারিয়ে যাচ্ছি হঠাৎ কে যেন আমার চোখের সামনে চুটকি বাজালো আর আমি বাস্তবে ফিরে আসলাম তখন ম্যাডাম বলল কি ব্যাপার কোথায় হারিয়ে গেলেন আপনি সাদিয়া তুমি এখানে ঠাস কি হলো বোঝেন নাই তাই তো সাদিয়া তার নরম হাত দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে আমার গালে একটা থাপ্পড় মারল আজকে নিয়ে দুইবার সাদিয়া আমার গালে থাপ্পড় মারল আপনারা আবার ভাইবেন না আমি কোনো লুচ্চামি করছিলাম স্কুলে থাকতে আমি আমাদের ক্লাসের একটা মেয়ের সাথে কথা বলতেছিলাম মানে মেয়েটি আমার সাথে কথা বলতেছিল হঠাৎ কোথা থেকে যেন সাদিয়া আসলো আর আমার গালে প্রচণ্ড গতিতে থাপ্পড় মারে আর বলে তোকে বলেছিলাম না কোনো মেয়ের সাথে লুচ্চামি করবি না তখন আমার সাথে যে মেয়েটি আসছিল সে বলল সাদিয়া তুই ভুল বুঝছিস আমি শুধু ওর সাথে পড়ার বিষয় নিয়ে কথা বলতেছিলাম সাইমা কথাটি বলতে না বলতে ঠাস এবার এটা সাইমার গালে পড়ছে ও থাপ্পড়টা মেরে চলে যায় তারপর থেকে কোনো মেয়ে আমার সাথে কথা বলেনি একমাত্র সাদিয়ার ভয়ে সাদিয়া আমাকে এত জোরে থাপ্পড় মারবে আমি ভাবতে পারিনি আমি সাদিয়ার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি তখন সাদিয়া বলল আপনার সাহস কি করে হয় আমার নাম নেওয়ার আপনি কি ভুলে গেছেন এটা অফিস আর আমি এই অফিসের এমডি সেজন্য রেসপেক্ট দিয়ে কথা বলুন সরি ম্যাডাম ভুল হয়ে গেছে ইটস ওকে জান আর ম্যানেজার সাহেব থেকে আপনার কাজটা জেনে নিন ঠিক আছে ম্যাডাম বলে চলে আসলাম ওয়াশরুমে কারণ গালটা প্রচণ্ড ব্যথা করতেছিল ওয়াশরুমে আসলাম আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গালটার দিকে তাকালাম তাকিয়ে আমি অবাক কারণ গালে পাঁচ আঙ্গুলের দাগ হয়ে আছে এত জোরে কেউ কাউকে থাপ্পড় মারে দশ মিনিট লাগিয়ে গালে পানি দিলাম কারণ কেউ যদি দেখে তাহলে বলবে আমি নিশ্চয়ই কোনো মেয়ের সাথে লুচ্চামি করছিলাম তাই আমাকে মেরেছে কিন্তু সত্যি কথাটা তো আপনারা আর আমি জানি প্লিজ কাউকে বলবেন না তাহলে আমার ইজ্জত প্লাস্টিক হয়ে যাবে ওয়াশরুম থেকে এসে নিজের ডেস্কে গেলাম তারপর ম্যানেজার আমাকে আমার কাজ বুঝিয়ে দিলেন আমি আমার মাথাটা ঘুরিয়ে দেখলাম সাদিয়ার কেবিনে আমার ডেস্ক বরাবর আমার ডেস্ক থেকে ওকে দেখা যাচ্ছে কত অপরূপ সুন্দরী লাগছে ওকে এক দৃষ্টিতে আমি ওর দিকে তাকিয়ে আছি হঠাৎ সাদিয়া আমার দিকে তাকালো আর আমি ওকে দেখে ভেবাচাকা খেয়ে গেলাম মাথা ঘুরিয়ে নিজের কাজে মনোযোগ দিলাম কাজ করতে করতে দুপুর হয়ে গেছে সবাই লাঞ্চ করতে যাচ্ছে তাই আমিও উঠলাম যে আসতে নিব তেমনি চারজন কলিগ আমার সামনে আসলো তাদেরকে দেখে আমি পুরো অবাক আমার সামনে আমার স্কুল লাইফের বন্ধু আসলো মিজান সাইমা হাসিফ সোহান আমি তাদেরকে দেখে অবাক তখন তাদেরকে বললাম কি রে কেমন আছিস তোরা তারা চারজন একসাথে উত্তর দিল আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তুই কেমন আছিস আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তারপর ওদের সাথে আরও অনেক কথা বললাম চল লাঞ্চ করে আসি হুম চল আমরা সবাই একসাথে ক্যান্টিনে আসলাম তারপর খাবার অর্ডার করলাম আজকে অনেক দিন পর আমরা চার বন্ধু একসাথে বসলাম খাবার খেয়ে আবার যার যার কাজে মনোযোগ দিলাম 
হঠাৎ সাদিয়ার কথা মনে হলো সাদিয়ার কেবিনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ও ওর কাজ করছে জানি না ও লাঞ্চ করেছে কিনা যাই হোক নিজের কাজে মনোযোগ দিলাম বিকেল পাঁচটায় অফিস ছুটি হলো আমরা চার বন্ধু একসাথে অফিস থেকে বের হলাম তখন আমি বললাম সাইমা শোন বল সাদিয়ার সাথে কি তোর কোনো কথা হয় না না ওর সাথে প্রয়োজন অথবা অফিসের কোনো কাজ ছাড়া কথা হয় না ও হঠাৎ ওর কথা জিজ্ঞেস করলি না এমনি ওদের সাথে কথা বলতেছিলাম তখন দেখলাম সাদিয়া অফিস থেকে বের হয়ে একটা গাড়িতে উঠে চলে গেল আমিও ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসায় চলে আসলাম বাসায় এসে কলিং বেল বাজালাম কিছু সময় পর ভাবি এসে দরজা খুলে দিল আমি ভাবির কপালে একটা চুমো দিয়ে ভিতরে আসলাম তখন ভাবি জিজ্ঞেস করল আমার কিউট ভাই আজকে তো অফিসের প্রথম দিন কেমন কাটলো হুম ভালো কেটেছে কারণ আমার ভালোবাসাকে অনেক দিন পর আমার কাছে পেয়েছি কি ব্যাপার তোমাকে এত খুশি লাগছে কেন না এমনি নেই ডাল মে তো কুস কালা হে বলো কি হয়েছে পরে বলবো আগে বলো আম্মু কোথায় আম্মু তার রুমে আছে যাও ঠিক আম্মু রুমে আসলাম দেখলাম আম্মু ঘুমিয়ে আছে তাই আর ডাক না দিয়ে আমি আমার রুমে চলে আসলাম রুমে এসে ফ্রেশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম কারণ আজকে অনেক কাজ করেছি রাতে ভাবি এসে ডেকে গেল আর বলল নিচে খাবার টেবিলে আমার জন্য অপেক্ষা করছে তাই আমি ফ্রেশ হয়ে নিচে আসলাম তারপর গিয়ে খাবার টেবিলে বসলাম বসতে না বসতেই ভাষণ শুরু ভাষণটি কিছুটা এরকম ছিল তো নবাব দাদা আপনার তো আজকে অফিসের প্রথম দিন ছিল কেমন কাটলো আব্বুর মুখে এমন মধুর কথা শুনে আমার কলেজা কেঁপে উঠল এক প্লেট সাহস নিয়ে আব্বুকে বললাম হুম আব্বু আজকে দিনটা ভালো গেছে তোমাকে দিয়ে আমার এমন আশা ছিল না আমি আবার কি করলাম আব্বু তুই নিজেদের কোম্পানি রেখে অন্যের কোম্পানিতে কেন জয়েন করলি আমি আম্মুর দিকে তাকিয়ে ইশারাই বললাম যে আব্বুকে একটু ম্যানেজ করো তখন আম্মু বলল কি শুরু করলি তুমি ওর যা খুশি তাই করুক ও তো এখনো ছোট মানুষ ঠিক আছে তোমার মা ছেলে যা মনে করো তাই করো আমি কিছু জানি না তারপর খাবার খাওয়া শুরু করলাম খাওয়া শেষ করে যেই রুমে আসতে যাব তখন ভাইয়া ডাক দিল আমি ভাইয়ার কাছে গিয়ে বললাম হুম বলো আজকে তোর অফিসের প্রথম দিন আসিল কোনো সমস্যা হয়েছে না তেমন কিছুই হয়নি আসা যা তোর কোনো সমস্যা হলে আমাকে বলবি ঠিক আছে হুম বলে নিজের রুমে চলে আসলাম খাটের উপরে শুয়ে ফেসবুকে একটা গল্প পোস্ট করলাম আজকে সারাদিনের কথা ভাবতেই অবাক লাগে কারণ এত বছর পর আমার ভালোবাসার মানুষটাকে কাছে পেলাম আবার তার হাতে থাপ্পড়ও খেলাম হঠাৎ মনে একটা প্রশ্ন জাগলো যদি ওর লাইফে কোনো বয়ফ্রেন্ড থাকে তাহলে আমি কি করব। আমি তো সাদিয়াকে আমার জীবন থেকে বেশি ভালোবাসি উফ আর নিতে পারতেছি না পরেরটা পরে দেখা যাবে এখন ঘুমাতে হবে কারণ আজকে আমি লেট করে অফিসে গেছি আমি চাই না কালকেও আমার লেট হোক অফিসে যেতে তাই ঘুমিয়ে গেলাম সাদিয়াকে নিয়ে কল্পনা করতে করতে সকালে ভাবি এসে আমাকে ডাকছে ওই আমার কিউট ভাই উঠে পড় সকাল হয়ে গেছে কি হলো অফিসে যাবা না নাকি ঠিক আছে তুমি এইভাবে উঠবে না প্রতিদিন তোমাকে যেভাবে তুলতে হয় সেইভাবে তুলতে হবে সাদি আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি প্লিজ আমাকে ছেড়া যেও না হঠাৎ আমি চিৎকার দিয়ে উঠলাম কারণ কে জানি আমাকে পানি দিয়ে ভিজিয়ে আমার আরামের ঘুমটা হারাম করে দিয়েছে সামনে তাকিয়ে দেখি ভাবি হাতে একটা মগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তখন আমি ভাবিকে বললাম ভাবি আজকেও কি তুমি আমাকে ভিজিয়েছ আমাকে ছাড়া এখানে কি অন্য কাউকে দেখতে পাচ্ছ আচ্ছা প্রতিদিন আমাকে কি এইভাবে ঘুম থেকে তুলতে হবে যেদিন তোমার বউ আসবে সেদিন সে তোমাকে ভালোভাবে ঘুম থেকে ডেকে তুলবে আমি যে কয়েকদিন আছি আমি একইভাবে তোমাকে ঘুম থেকে উঠাবো দূর ভালো লাগে না ওঠে ওয়াশরুমে গেলাম যেই ওয়াশরুমে পা রাখলাম তখন পিছন থেকে ভাবি বলল আচ্ছা এই সাদিয়া সাদিয়া কে তুমি চেনো নাকি ভাবির মুখে সাদিয়ার নাম শুনে আমি যেন আকাশ থেকে মাটিতে পড়লাম ওয়াশরুমে না গিয়ে ভাবির কাছে আসলাম কি ভাবি তুমি কি কিছু বলছো না সাদিয়া নাম তো আমি আমার জীবনেও শুনি নাই তাই নাকি হুম সত্যি কথা না বললে তোমার ভাইয়ের কাছে বলে দিব আচ্ছা ঠিক আছে সত্যি কথা বলবো আগে অফিস থেকে এসে নেই তারপর ঠিক আছে মনে থাকে যেন আর তাড়াতাড়ি নিচে এসো সবাই তোমার অপেক্ষা করছে বলে ভাবি চলে গেল আমিও দাঁড়িয়ে না থেকে সোজা ওয়াশরুমে চলে গেলাম ফ্রেশ হতে অফিসের ড্রেস পরে নিচে আসলাম সবার সাথে নাস্তা করে অফিসের জন্য বের হতে যাব তখন বলল কি ব্যাপার ফিরোজ তুই তোর গাড়ি করে অফিসে যাস না কেন আব্বু আমি আর কিছুদিন পর থেকে গাড়ি ব্যবহার করব এখন একটু স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে ভালো লাগে তারপর সবার থেকে বিদায় নিয়ে অফিসে চলে আসলাম আজকে বাঁচা গেল কারণ আজকে একটু তাড়াতাড়ি অফিসে আসলাম একটু পর দেখলাম আমার কলিগ প্লাস বন্ধু সোহান আসতেছে তখন আমি বললাম কিরে দোস কি অবস্থা তোর হুম ভালো তোর হুম ভালো ওদের তিনজনকে কল করে দেখ ওরা কোথায় তারপর সোহান ওদের কল করলো 
কিছু সময়ের মধ্যে ওরা সবাই এসে পড়লো চল কফি খেয়ে আসি এখনো সময় আছে চল তারপর আমরা সবাই কফি খেয়ে অফিসে আসলাম এবং যার যার ডেস্কে যেয়ে বসলাম আজকে আমার পাখিটা এখনো পর্যন্ত আসেনি আমি আমার কাজে মনোযোগ দিলাম কিছু সময় পর দেখলাম সাদিয়া অফিসে আসলো আর এসে সোজা তার কেবিনে ঢুকে গেল আজকে ওকে দেখে মনে হচ্ছে রাতে মনে হয় অনেক কান্না করছে আমিও আর কোনো কথা না বলে নিজের কাজ করতে লাগলাম এইভাবে কাজ করতে করতে দুপুর হয়ে গেল আমরা পাঁচজন মিলে একসাথে ক্যান্টিন থেকে খাবার খেয়ে আসলাম অফিসে এসে নিজের ডেস্কে বসলাম সাদিয়ার কেবিনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ওর নেই ভাবলাম হয়তো লাঞ্চ করতে গেছে বিকেল পাঁচটায় অফিস ছুটি হলো আজকে দুপুরের পর আর সাদিয়ার সাথে দেখা হয়নি তারপর বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসায় চলে আসলাম বাসায় এসে কলিং বেল চাপ দিতে দরজা খুলে দিল তাকিয়ে দেখি ভাবি এসে দরজা খুলে দিল ভাবি আর আম্মুর সাথে কিছুক্ষণ কথা বলে রুমে এসে ফ্রেশ হয়ে ক্লান্ত লাগতেছিল তাই ঘুমিয়ে গেলাম রাতে ভাবি এসে খাবার খেতে ডেকে গেল ফ্রেশ হয়ে নিচে আসলাম দেখলাম সবাই আমার জন্য অপেক্ষা করছে তাই তাড়াতাড়ি খাবার টেবিলে বসে পড়লাম খাবার খেয়ে রুমে চলে যাচ্ছিলাম তখন ভাবি ডাকলো আমি ভাবির কাছে এসে বললাম হুম বলো কি হয়েছে মানে মানে তুমি আমাকে কিসের জন্য ডাক দিস সেটা বলো হুম সেটা তো বলবো কিন্তু তোমার কাছে না তোমার ভাইয়ের কাছে এই বলে ভাবি চলে গেল আর বলল তোমার ভাই সাদে আছে তাড়াতাড়ি আসো কি আর করা সাদে আসলাম গিয়ে দেখি ভাবি ভাইয়াকে বলতেছে এই শোনো তোমার ভাই প্রেমে পড়েছে কি হুম ঠিক শুনছো আমাদের নবাব চাতা প্রেমে পড়েছে ঠিক আছে কার সাথে প্রেম করছে মেয়েটার নাম কি মেয়েটার নাম হচ্ছে সাদিয়া ও তা তো আমি অনেক বছর আগে থেকে জানি কিন্তু সাদিয়াকে পেল কোথায় ওরা তো এখান থেকে চলে গিয়েছিল অনেক বছর আগে এখন আপনাদের বলি যে ভাইয়া সাদিয়াকে চিনে কিভাবে আমি যে দিন সাদিয়াকে প্রথম দেখেছিলাম ক্লাস সিক্সে সেদিন থেকে আমি সাদিয়াকে ভালোবেসে ফেলি স্কুল থেকে বাসায় এসে ভাইয়াকে বলি সাদিয়ার কথা কারণ আমি আমার ভাইয়ের কাছে সব কথা শেয়ার করি ভাইয়ার আর আমার সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মতো আমাদের পরিবারের সবাই চিনে সাদিয়াকে কারণ সাদিয়া আমাদের বাসায় অনেকবার এসেছিল তাই আমি ছাদে আসলাম ভাইয়া আমাকে দেখে আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল আমি সাদিয়াকে কোথায় দেখেছি আমি বললাম আচ্ছা বলো তো আমি যে কোম্পানিতে চাকরি করি সে কোম্পানির নাম কি তুমি সাদিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরি করছো তাতে কি হয়েছে এই কোম্পানি সাদিয়া রাব্বর এখন সাদিয়া ওই কোম্পানির এমডি ও তাহলে তুই ওর সাথে কথা বলেছিলি হুম বলেছিলাম কথা না বলে গুণিটা আমাকে থাপ্পড় মারছে হা হা ও আগের মতো এখনও তেমনি রাগি হুম এতক্ষণ যাবৎ ভাবি আমার আর ভাইয়ার কথা শুনতে ছিল ভাবি বলল তার মানে তুই সাদিয়াকে ছোট থাকতে ভালোবাসিস হুম আরও অনেক কথা বলে নিজের রুমে এসে ঘুমিয়ে পড়লাম সকালে ভাবি এসে আমাকে ঘুম থেকে তুলে গেল ফ্রেশ হয়ে নাস্তা করে অফিসের জন্য বের হয়ে গেলাম এইভাবে চলে গেল তিন মাস এই তিন মাসে অফিসে ভালো নাম অর্জন করেছি সাদিয়ার ব্যাপারে অনেক কথা জেনেছি সাদিয়া এখন পর্যন্ত সিঙ্গেল আর সাদিয়া আমার প্রতি একটু দুর্বল হয়েছে সেটা ওর আচার আচরণ দেখলে বোঝা যায় তো একদিন নিজের ডেস্কে বসে কাজ করতেছিলাম তখন প্রিয় নিশে বলল স্যার আপনাকে ম্যাডাম মিটিং রুমে ডেকেছে ঠিক আছে আপনি যান আমি যাচ্ছি পিয়ন চলে গেল আমি ভাবতেছি আমাকে আবার মিটিং রুমে কেন ডাকলো তারপর আমি মিটিং রুমে আসলাম আমি দরজায় নক করলাম ম্যাডাম আসব আসুন আমি ভিতরে ঢুকে পুরো অবাক কারণ ভিতরে আমার বন্ধুরা বসে আছে বসুন আপনাদের সবার সাথে কিছু জরুরি কথা ছিল যার জন্য আপনাদের ডাকা হয়েছে আমাদের কোম্পানিতে একটা নতুন প্রজেক্ট এসেছে সেটার জন্য আপনাদের পাঁচজনকে সিলেক্ট করা হয়েছে কাজটা করতে আপনাদের সবাইকে এক সপ্তাহের জন্য চট্টগ্রামে আমাদের যে কোম্পানি আছে সে কোম্পানিতে যেতে আর আমাদের কালকের মধ্যে সেখানে যেতে হবে কারো কোনো প্রশ্ন আছে আমরা সবাই একসাথে বললাম না ম্যাডাম সবার থেকে বেশি খুশি আমি কারণ আমাদের সাথে সাদিয়াও যাবে আজকে আপনাদের ছুটি আর কাল সকাল দশটায় আমরা রওনা দেব তো টাইম মতো আসবেন সবাই এই বলে সাদিয়া চলে গেল আমরা বন্ধুরা কিছু সময় কথা বলে বাসায় চলে আসলাম বাসায় এসে সবাইকে জানালাম যে আমি কালকে অফিসের কাজে চট্টগ্রাম যাচ্ছি বিকেলে ভাবি আমার জামা কাপড় ব্যাগে গুছিয়ে চলে গেল রাতে ভাইয়ার ভাবি এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলো আমরা কে কে সেখানে যাচ্ছি আমি ভাইয়াকে বললাম আমি আমার চার বন্ধু আর সাদিয়া সাদিয়ার নাম শুনে ভাইয়া ভাবি দুজন দুজনকে অনেক খুশি লাগছে তখন ভাইয়া বলল দেখো ওর রাগটা ভাঙতে পারছো নাকি সাদিয়া আমাকে অনেক জ্বালিয়েছে এখন আমি জ্বালাবো ঠিক আছে যা ইচ্ছে করিস কিন্তু মাত্রা বেড়ে কিছুই করিস না কারণ ও অনেক রাগি হুম তখন ভাবি বলল নিচে গিয়ে খাবার খেয়ে রুমে এসে ঘুমিয়ে গেলাম কালকে সকালে তাড়াতাড়ি উঠতে হবে সকালে ভাবি এসে ডেকে গেল উঠে ফ্রেশ হয়ে রেডি হলাম 
নিচে গিয়ে খাবার খেয়ে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসলাম অফিসের সামনে কারণ এখানে সবাইকে আসতে বলা হয়েছে আমি অফিসের সামনে এসে পুরো অবাক সাদিয়াকে দেখে সাদিয়াকে অপরূপ সুন্দর দেখাচ্ছে সাদিয়া নীল জামা পড়েছে সাথে এক হাতে কয়েকটা নীল চুরি এক হাতে ঘড়ি কানে ম্যাচিং ঝুমকা ঘন চুলগুলি খুলে দিয়েছে চোখে গাঢ় কাজল টেনে ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক পরেছে সাদিয়াকে দেখতে নীল পরি নীলাঞ্জনার মতো লাগছে যার মাঝে অনায়াসে ডুব দেয়া যায় আমি এক পলকেই সাদিয়ার দিকে তাকিয়ে আছি হঠাৎ মনে হলো কে যেন আমাকে ধাক্কা দিচ্ছে তাকিয়ে দেখি আমার বন্ধুরা তখন সাইমা বলল সাইমার কথা শুনে আমার সব বন্ধুরা হেসে উঠল আর সাদিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখলাম ও লজ্জায় লাল হয়ে গেছে সাদিয়াকে এই অবস্থায় আরও সুন্দর দেখাচ্ছে তারপর আমরা সবাই একটা প্রাইভেট গাড়িতে উঠলাম শালারা সাদিয়াকে আমার পাশে বসে আছে আমার আরেক পাশে বসেছে মিজান পিছনে দিকে বসেছে হাসিব আর সাইমা আর সোহান বসেছে ড্রাইভারের সাথে গাড়ি চলছে তার আপন গতিতে সাদিয়া তার কানে হেডফোন লাগিয়ে আনমনে গান শুনছে আর আমি এক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছি ওর টানা টানা চোখের দিকে তাকালে ওর প্রতি আরও দুর্বল হয়ে পড়ি কিছু সময়ের পরে সাদিয়া ঘুমিয়ে পড়েছে আমার কাঁধে মাথা রেখে মন চাচ্ছে এই সময়টাকে এই জায়গাতে আটকে রাখি আমি ওর কান থেকে হেডফোনগুলো খুলে দিলাম তারপর সাদিয়ার হাত থেকে মোবাইলটা নিয়ে মোবাইল ওপেন করে দেখে ওয়ালপেপারে আমার ছোটোবেলার ছবি দেওয়া আমার মনে অনেক আনন্দ লাগছে কারণ সাদিয়া এখনও আমাকে ভালোবাসে সাদিয়ার মোবাইলটা ওর ব্যাগে রেখে দিলাম তারপর আমিও সাদিয়াকে দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লাম কিছু সময় পর গাড়ি একটা রেস্টুরেন্টের সামনে থামল লাঞ্চ করার পর আবার আমাদের জার্নি শুরু অবশেষে কয়েক ঘন্টা পর আমরা চট্টগ্রামে পৌঁছে গেলাম আমরা সবাই একটা বাড়ির সামনে নামলাম সামনে থেকে একটা মেয়ে এসে কিছুক্ষণ কথা বলল মেয়েটাকে দেখতে অনেক সুন্দর যে কেউ দেখলে ক্রাশ খাবে নিশ্চিত তারপর একে একে ম্যাডাম আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন আর বললেন আমরা এখানে যে কোম্পানিতে কাজের জন্য এসেছি সেই কোম্পানির ম্যানেজার এই মেয়ে মেয়েটির নাম হচ্ছে রোজা রোজা বলল আমরা সবাই এই কয়দিন এই বাসায় থাকব রোজা আমাদের একে একে আমাদের সবার রুম দেখিয়ে দিল বাসাটা অনেক বড় তাই সবার রুম আলাদা আমার রুমের পাশের রুমটা রোজার আমি রুমে ঢুকলাম রুমটা অনেক গোছানো দেখে ভালো লাগলো তারপর চলে গেলাম ওয়াশরুমে ঝর্ণার নিচে পানি ছেড়ে কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকলাম অনেক ক্লান্ত লাগতেছিল ফ্রেশ হয়ে এসে রুমে ভালো লাগছিল না তাই ছাদে গেলাম ছাদটা অনেক বড় এক পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম হঠাৎ পিছনে মনে হলো কেউ দাঁড়িয়ে আছে পিছে তাকিয়ে দেখি রোজা দাঁড়িয়ে আছে আপনি এখানে কি করছেন কিছু না রুমে ভালো লাগছিল না তাই ছাদে চলে আসলাম ও কিছু সময় পর সাদিয়া ছাদে আসলো এসে বলল এখানে কি করছেন আপনারা পিছনে তাকিয়ে দেখি সাদিয়া চোখ লাল করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে আমি বললাম কিছু না ম্যাডাম রুমে ভালো লাগছিল না তাই ছাদে আসছিলাম আমি তাহলে নিচে গেলাম ম্যাডাম আমার কাজ আছে এই বলে রোজা নিচে চলে গেল ম্যাডাম আমার পাশে দাঁড়ালো আমি আর কোনো কথা না বলে নিজের রুমে আসলাম এসে ঘুমিয়ে গেলাম রাতে ফ্রেশ হয়ে নিচে এসে দেখি সবাই বসে আড্ডা দিচ্ছে আমি গিয়ে তাদের সাথে আড্ডায় জয়েন করলাম কিছু সময় পর সাদিয়া বলল কাল থেকে অফিসে যেতে হবে সকাল নয়টাই আমরা বললাম ঠিক আছে ম্যাডাম তারপর ডিনার শেষ করলাম তখন সবাই মিলে বসলাম আড্ডা দিতে কিন্তু ম্যাডাম আমার পাশে বসেছে অনেক ভালো লাগছিল কিন্তু সাদিয়াকে জ্বালাতে হবে তাই আমি সেখান থেকে উঠে এসে রোজার পাশে বসলাম সাদিয়া আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে তা আমার বন্ধুরা খেয়াল করেছে তখন সাদিয়া উঠে তার রুমে চলে গেল আমার সেখানে খেয়াল না করে আড্ডা দিতে থাকলাম রাত এগারোটা বাজে আমরা সবাই যার যার রুমে চলে এলাম ঘুমাতে হবে কালকে আবার অফিস আছে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম কাল থেকে সাদিয়াকে কিভাবে চালাবো কিছু সময় পর ঘুমিয়ে গেলাম সকালে রোজা এসে ঘুম থেকে ডেকে তুলে গেল ফ্রেশ হয়ে নিচে চলে আসলাম নাস্তা করে নির্দিষ্ট সময় সবাই অফিসে চলে আসলাম আমাদের যে কাজের জন্য এখানে আসা সেই কাজ শুরু করে দিলাম এইভাবে আরও পাঁচটা দিন চলে গেল আজকে আমরা যেই প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছিলাম তা শেষ হলো সবাই আজকে অনেক খুশি তারপর সবাই বাসায় আসলাম এই কয়দিনে রোজা অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গেছে কারণ সে আপনি থেকে এখন তুমি বলা শুরু করেছে আর আমাকেও তুমি করে বলতে বলেছে এই কয়দিন সাদিয়াকে অনেক ইগনোর করেছি ও অনেকবার কথা বলতে এসেছিল কিন্তু আমি কোনো কথা বলিনি ছাদে এসে দাঁড়িয়ে আছি পেছন থেকে কি করছো এখানে তেমন কিছু না ও আচ্ছা তোমাকে একটা কথা বলার ছিল হুম বলো কিভাবে যে বলি সমস্যা নেই তা বলার বলে ফেলো না কিছু না এমনি আর কি আমি আর কিছু বললাম না কিছু সময় পর সাইমা এসে ডেকে গেল ডিনার করার জন্য আমি আর রোজা একসাথে নিচে আসলাম খাবার টেবিলে গিয়ে বসলাম সাদিয়া বলল আমরা তোমাদের সবাইকে একটা গুড নিউজ দিতে চাই সবাই আগ্রহ নিয়ে সাদিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম কি 
আমাদের প্রজেক্টটা ভালোভাবে শেষ হওয়ার কারণে আমরা আরও পাঁচ দিনে এখানে থেকে এনজয় করব আর কালকে আমরা যাচ্ছি কক্সবাজার সবাই অনেক খুশি হলো তারপর খাবারকে সবাই আড্ডা দিতে বসছে আমি ওদেরকে বললাম আমার ভালো লাগছে না তাই আমি রুমে চলে আসলাম আজকে অনেক ক্লান্ত লাগতেছিল তাই ঘুমিয়ে পড়লাম সকালে ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে নিচে আসলাম নাস্তা করে কিছু সময় পর সবাই রওনা দিলাম কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে কিছু সময়ের মধ্যে আমরা কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পৌঁছে গেলাম সেখানকার একটা হোটেলে আমাদের রুম বুক করা হলো রুমে আসলাম ফ্রেশ হয়ে সবাই চলে আসলাম লাঞ্চ করতে রুমে এসে বসলাম তখন সাইমা রুমে আসলো কি রে দোস্ত তুই এমন করছিস কেন আমি এখন আবার কি করলাম মানে তুই না সাদিয়াকে ভালোবাসিস তাহলে তাহলে তুই ওকে এভাবে এমন ভাবে ইগনোর করছিস কেন হুম ভালোবাসি কিন্তু কিভাবে বলবো তুই বল তুই তো জানিস সাদিয়া কেমন হুম বুঝলাম তুই এক কাজ করে দেখতে পারিস তবে সাদিয়া তোকে ভালোবাসে নাকি কি সাইমা আমাকে যা বলল তা আপনাদের কিছু সময় পর জানানো হবে সাইমা চলে গেল আমি আর কিছু না ভেবে বাইরে চলে আসলাম বিকেলে সবাই একসাথে বের হলাম ঘুরতে ঘুরাতে যাওয়ার কথা ছিল তাই সবাই সাগরের পারে আসলাম সবাই একসাথে হাঁটছি আমি সাদিয়াকে বললাম সাদিয়া তোমার সাথে একটু কথা ছিল বলো কি কথা এমন সময় সাদিয়ার মোবাইলে কল আসলো আর সাদিয়া কল ধরে যা বলল তা শুনে আমরা সবাই অবাক জান বলো কেমন আছো তুমি সাদিয়া মোবাইলে কথা বলতে বলতে সাইডে চলে গেল আমার চোখটা পানিতে ভরে গেল হঠাৎ রোজা বলল ফিরোজ চলো আমরা এই পাশে যাই রোজা কথাটা বলতে না বলতেই সাদিয়া আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন আমি কোনো বড় অপরাধ করে ফেলেছি আমি বললাম ঠিক আছে চলো এখন সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে আমি আর কোনো কথা না বলে রোজাকে নিয়ে অপর দিকে চলে আসলাম কিন্তু ভালো লাগছিল না তাহলে কি সাদিয়ার জীবনে কি অন্য কেউ আছে চলো ওই জায়গাটা গিয়ে বসি ঠিক আছে চলো আমি আইসক্রিম খাবো তুমি খাবে না তোমার জন্য আমি আইসক্রিম নিয়ে আসি আইসক্রিম এনে রোজার হাতে দিলাম রোজা আমাকে একটা হেল্প করতে পারবে হুম বলো কি হেল্প বলো তোমার জন্য সব করতে পারবো রোজা আমার সাথে ভালোবাসার অভিনয় করতে পারবে প্লিজ মানে কি বলতে চাচ্ছ তুমি আমি সাদিয়াকে ভালোবাসি আমি জানি না ও আমাকে ভালোবাসে নাকি তাই সবার সামনে আমার একটু অভিনয় করব যেন আমার প্রেমিক প্রেমিকা ঠিক আছে আমি রাজি তখন আমার বন্ধুরা হঠাৎ খেয়াল করলাম রোজার হাসি মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল বুঝলাম না কেন তখন আমার বন্ধুরা আসলো তারপর সবাই বসে বসে সূর্য অস্ত যাচ্ছে তা দেখলাম সবাই খুশি ছিল কিন্তু একজন খুশি ছিল না সে হলো আমি কিছু সময় পর সবাই মিলে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম সেখানে সবাই অনেক এনজয় করলাম ডিনার করে রুমে চলে আসলাম ওয়াশরুমে এসে পানি ছেড়ে ঝর্ণার নিচে বসে পড়লাম অনেক কান্না আসতেছে ফ্রেশ হয়ে খাটে বসে মোবাইলে সাদিয়ার ছবি দেখতে লাগলাম কত মায়াবি লাগছে সাদিয়াকে সারাটা রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলাম এইভাবে আরও একটি দিন চলে গেল এখন সবাই ভাবছে রোজার সাথে আমার কিছু চলছে কিন্তু সত্যটা কি তা শুধু আমি আর রোজা জানি সারা দিন সবাই অনেক মজা করলাম কিন্তু বিকেলবেলা এমন কিছু ঘটবে তা কেউ আশা করতে পারিনি কারণ বিকেলবেলা আমরা সবাই সমুদ্র পারে হাঁটছি হঠাৎ রোজা আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসলো আর বলতে লাগলো ফিরোজ আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি যেদিন থেকে তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম সেদিন থেকে তোমার প্রতি আমার একটা ভালো লাগা কাজ করছে প্লিজ আমাকে ফিরিয়ে দিও না আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি রোজা কথাগুলো বলতে না বলতেই ঠাস ঠাস এমনভাবে চার থাপ্পড় এসে আমার গালে পড়ে থাপ্পড়গুলো অনেক জোরে পড়ে মাথাটা ভনফন করে ঘুরাচ্ছে সামনে তাকিয়ে দেখি থাপ্পড়গুলো আর কেউ না সাদিয়া এসে বেড়েছে সবাই অবাক হয়ে সাদিয়ার দিকে তাকিয়ে আছে সাদিয়া কান্না করতে করতে বলতে লাগলো তোকে অনেক ভালো ভেসেছিলাম আর তুই ছি ছোট বলে তোকে যেদিন ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম সেই দিন অনেক কান্না করেছিলাম ভেবেছি তোকে আমি হারিয়ে ফেলেছি তোকে যেদিন অফিসে দেখেছিলাম তখন তোকে দেখে অনেক খুশি হয়েছিলাম মনে হচ্ছিল আমি আমার হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসাকে আবার খুঁজে পেয়েছি সেদিন তোকে থাপ্পড় মেরেছিলাম কারণ তোর প্রতি আমার অনেক অভিমান হয়েছে সেদিন রাত্রে বাসায় গিয়ে অনেক কেঁদেছিলাম তোকে থাপ্পড় মেরেছিলাম তাই আবার খুশিতেও কারণ আল্লাহ তালা আমাকে আবার ভালোবাসার ফিরিয়ে দিয়েছে আমি ভেবেছিলাম তোকে প্রপোজ করব কিন্তু তুই তো আমার সাথে কথাও বলতি না হঠাৎ নতুন প্রজেক্ট আসে তাই আমি ভাবি তোকে সেখানে ঘুরতে গিয়ে প্রপোজ করব কিন্তু তুই এখানে এসে আমাকে একবারই ইগনোর করছিস ভেবেছিলাম হয়তো অভিমান করেছিস তাই একে অক্সবাজার আসার প্ল্যান করি ভেবেছিলাম এখানে তোকে প্রপোজ করব কিন্তু তুই এখানে এই মেয়ের সাথে লোচ্ছামি করছিস আর কখনো আমার সামনে আসবি না আমি তোকে ঘৃণা করি আই হেইট ইউ বলে সাদিয়া কান্না করতে করতে চলে গেল সাদিয়ার পিছে আমার বন্ধুরাও চলে যদি কোনো সমস্যা হয় তাই আর আমি সেই জায়গায় 
মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছি এ আমি কি করলাম যে মেয়ে আমাকে এত ভালোবাসা আমি তার ভালোবাসার পরীক্ষা নিচ্ছিলাম ও আপনাদের তো বলা হয়নি সেদিন সাইমা আমাকে কি বলেছিল তাহলে শুনুন মানে পড়ুন হুম বলছিলাম তুই এক কাজ করে দেখতে পারিস তবে সাদিয়া তোকে ভালোবাসে নাকি কি করতে হবে শোন মেয়েরা যাকে ভালোবাসে তাকে অন্য মেয়েদের সাথে দেখতে পারে না তাই তুই এক কাজ কর সাদিয়ার সামনে অন্য মেয়েদের সাথে থাকবি কথা বলবি সরি তাহলে দেখতে পারবি সাদিয়া তোকে ভালোবাসে নাকি বেশি কিছু হবে না আমি আছি তো আমি আর কিছু না বলে রুম থেকে বের হয়ে যাই বাইরে এসে সাইমার কথাগুলো বলছিলাম হঠাৎ কাঁধে কারো স্পর্শ করে পিছনে তাকিয়ে দেখি রোজা কি হয়েছে তোমার কোনো সমস্যা না কোনো সমস্যা নাই তারপর রোজা সেখান থেকে চলে যায় আর আমিও রুমে চলে আসলাম আর এসে শুয়ে পড়লাম বাকিগুলো আপনারা তো জানেনি সেখানে বসে বসে ভাবছিলাম আমি এটা কি করে ফেললাম কেন ওর ভালোবাসার পরীক্ষা নিতে গেলাম মেয়েটা কত ভালোবাসে আমাকে আর আমি তা বুঝতে পারলাম না অনেক কান্না করলাম আমার ভুলের কারণে আজকে এমন হলো অনেক তো অনেক লেট করে হোটেলে আসলাম নিজে রুমে এসে দেখলাম সব বন্ধুরা বসে আছে সাদিয়া আর রোজা ছাড়া হঠাৎ ঠাস সোহান আমাকে থাপ্পড় মারলো আর বলতে লাগলো কেন এমন করেছিস ওর সাথে ও তো স্কুল লাইফ থেকে তোকে ভালোবাসত তাই তো ও কোনো মেয়ের সাথে তোকে মিশতে দিত না তারপরে তুই বুঝলি না আমি সোহানাকে জড়িয়ে ধরে বললাম ভাই বিশ্বাস কর আমি শুধু ওর মুখ থেকে বের করতে চেয়েছিলাম যে ও আমাকে ভালোবাসে তুই কি জানিস না মেয়েদের বুক ফোটে কিন্তু মুখ থেকে কথা বের হয় না সরি দোস্ত আমি আর এমন করব না সাদিয়াকে বল না একবার আমার সাথে কথা বলতে সাদিয়া তো বিকেল থেকে এসে রুমে ঢুকেছে আর বের হয়নি ওকে অনেক ডেকেছি তবু কোনো কাজ হয়নি কথাটা শোনা মাত্র আমি দৌড়ে সাদিয়ার রুমের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অনেক ঢাকলাম কিন্তু ও দরজা খুলল না আমার বন্ধুরা আমাকে ধরে রুমে নিয়ে আসলো রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলাম আমরা সকালবেলা এমন কিছু হবে তা আমি ভাবতেই পারিনি ভোর রাতে সাইমা সোহান হাসিব মিজান ওরা সবাই ঘুমিয়ে যায় সকালে সবার ঘুম থেকে ওঠার আগে আমি সাদিয়াকে রুমের সামনে আসলাম আধা ঘন্টা লাগিয়ে দরজায় নক করলাম তারপর সাদিয়া এসে দরজা খুলে দিল সাদিয়াকে দেখে আমার চোখে কান্না এসে পড়ল এমন হয় সারা রাত না ঘুমিয়ে কান্না করতে করতে কাটিয়ে দিয়েছে চেহারাটা একদম বাজে দেখাচ্ছে চোখের নিচে কালো দাগ হয়ে গেছে হঠাৎ আমি ওর হাতের দিকে খেয়াল করলাম ওর হাতে ওর জামা কাপড়ের ব্যাগ মনে হচ্ছে ও এখান থেকে চলে যাবে আমার ভাবনা কাটিয়ে সাদিয়া বলল একটু সাইড হয়ে দাঁড়ান আমি বের হব আমার ওর চলে যাওয়ার কথা শুনে আমার রাগ উঠে গেলে রাগে ওর হাত ধরে রুমের ভিতরে নিয়ে দরজা লাগিয়ে দিলাম সাদিয়া ভয়ে চুপ সে গেছে এটা ওর চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে কোথায় যেতে চাচ্ছিলে কি হলো এমন মরা কান্না করছো কেন কেউ কি মারা গেছে আমি কাউকে জবাব দিতে বাধ্য নই সাদিয়া তুমি কালকে যা দেখেছো তা সব ভুল আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি প্লিজ আমাকে বোঝানোর একটু সময় দাও প্লিজ আপনি এখান থেকে চলে যান সাদিয়া প্লিজ একটু সময় দাও আমাকে বোঝানোর প্লিজ একটু সময় আপনি যদি এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে না যান তাহলে আমার মরা মুখ দেখবেন ঠিক আছে চলে যাচ্ছি কিন্তু একটা কথা বলতে চাই তুই অনেক বড় ভুল করছো কান্না করতে করতে চলে আসলাম রুমের দরজা খুলে দেখি বন্ধুরা দাঁড়িয়ে আছে আমি ওদেরকে কিছু না বলে নিজের রুমে চলে এলাম সব জামা কাপড় গুছিয়ে বাইরে চলে আসলাম কি হয়েছে তুই তোর জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলি কেন সব দোষ আমার আমার জন্যই হয়েছে সব চল সব এখন আমি ঠিক করে দিব দেখ দোস্ত তুই চলে যাস না সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে না রে দোস্ত বাসায় একটু সমস্যা হয়েছে তাই চলে যাচ্ছি ভুলে যাস না আমরা তোর বন্ধু আমাদের কাছে তুই মিথ্যা কথা বলছিস সব হারামিগুলা এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল দোস্ত এখন আমার যেতে হবে প্লিজ আমাকে যেতে দে অনেক বোঝানোর পর ওরা আমাকে ছাড়ল দেখলাম সাইডে রোজা দাঁড়িয়ে আছে রোজা তুমি আমার জন্য যা করেছো তার জন্য অনেক ধন্যবাদ তোমাকে আল্লাহ হাফেজ আর দেখা নাও হতে পারে চলে আসলাম সেখান থেকে বুকটা অনেক ব্যথা করছে অনেক কষ্টে বাসে উঠলাম অঝরে চোখের পানি পড়ছে যেন কান্নার বাদ ভেঙে গেছে অপর দিকে সাদিয়াও কারো কোনো কথা না শুনে বের হয়ে গেল অনেক কষ্টে বাসায় আসলাম বাসার কলিং বেল চাপতেই ভাবি এসে দরজা খুলে দিল আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরল বাসার ভিতরে ঢুকলাম কেমন আছো ভাবি তোকে ছাড়া কিভাবে ভালো থাকি তোকে ছাড়া পুরো বাসা খালি লাগছিল এখন তুই এসে পড়েছিস এখন সবাই ভালো থাকবে কি হয়েছে ফিরোজ তোর অবস্থা এমন কেন মনে হয় রাতে ঘুম আস না কান্না করিস আরে না কি বলো তোমাদের থেকে অনেক দিন দূরে ছিলাম আবার জার্নি করে এসেছি তাই এমন দেখাচ্ছে ফিরোজ আমি তোকে সত্যি কথা বলতে বলেছি আরে কিছু না তুমি বলো আম্মু কোথায় আম্মু তার রুমে হয়তো ঘুমাচ্ছে ঠিক আছে ভাবি 
আমি আমার রুমে গেলাম রুমে চলে এলাম ভিতরটা কেমন জানি লাগছে ওয়াশরুমে চলে আসলাম ঝর্ণায় পানি ছেড়ে ইচ্ছে মতো কাঁদতে লাগলাম মন যাচ্ছে চিৎকার করে বলতে কেন হলো আমার সাথে এমন ঘন্টাখানেক পরে রুমে এলাম অনেক ক্লান্ত লাগছে তাই ঘুমিয়ে গেলাম রাতে ভাবি খেতে ডেকেছিল কিন্তু ভালো লাগছিল না তাই যাইনি আবার ঘুমিয়ে গেলাম হঠাৎ অনেক ক্ষুধা লাগছে কারণ গতকাল থেকে কিছুই খাইনি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম ভোর চারটা বাজে ভাবি রুমের সামনে গিয়ে দুই একবার বাঘ দিতেই ভাবি দরজা খুলে দিয়ে বলল আমি জানতাম তোমার খিদে লাগবে তাই তোমার খাবার ফ্রিজে রেখে আসছিলাম চলো এখন থ্যাংক ইউ ভাবি তারপর ভাবি আমাকে খাবার গরম করে দিল ভাবি আমার ভালো লাগছে না প্লিজ আমাকে খাইয়ে দিবে ঠিক আছে ভাবি আমাকে খাইয়ে দিতে লাগলো হঠাৎ ভাবি আমাকে জিজ্ঞেস করল তুই কি আমাকে একটা কথা বলতে পারবি কি কথা সেখানে কি হয়েছিল আমি সব জানতে চাই ভাবি আমি এসব নিয়ে এখন তোমার সাথে কথা বলতে পারবো না প্লিজ জোর করো না প্লিজ বলে সেখান থেকে চলে আসলাম রুমে এভাবে আরও দুদিন চলে গেল কারোর সাথে কোনো প্রকার কথা বলিনি ভাবি খাবারের জন্য ডাকলে খেতাম না রাতে ছাদে বসেছিলাম হঠাৎ ভাইয়া আর ভাবি আসলো ভাইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করলো সেখানে কি হয়েছিল ভাইয়াকে সব কিছু খুলে বললাম থাস ভাইয়া আমাকে একটা থাপ্পড় মারল বলেছিলাম না বেশি কিছু না করতে তারপরও কেন বললি যা হবার তা হয়ে গেছে এখন সামনে কি করবি সেটা চিন্তা কর কাল থেকে প্রতিদিন অফিসে যাবি আমি আব্বুকে বলে দেব ঠিক আছে হুম ঠিক আছে তা এখন অনেক রাত হয়ে গেছে রুমে যা ঠিক আছে বলে রুমে চলে আসলাম এভাবে চলে গেল একটা বছর নিজের কেবিনে বসে কাজ করছি এমন সময় ভাইয়া আসলো আর বলল ফিরুজ আমাকে একটু হেল্প করে দিতে পারবি প্লিজ হুম বলো কি হেল্প তোর রুহিকে একটু শপিং করতে নিয়ে যাবি প্লিজ ভাই না করিস না আমার জরুরি একটা মিটিং আছে প্লিজ যা না আমি পারবো না প্লিজ মানা করিস না হুম ঠিক আছে যাব কিন্তু টাকা তুমি দিবে ঠিক আছে বলে ভাইয়া তার মানি ব্যাগ থেকে একটা কার্ড দিল আমি সোজা বাসায় চলে আসলাম বাসায় কয়েকবার কলিং বেল বাজাতে ভাবি এসে দরজা খুলে দিল তোমার ভাই আমাকে কল করে বলে দিয়েছে তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে এসো ঠিক আছে বলে নিজের রুমে চলে এলাম ফ্রেশ হয়ে বাইরে আসলাম ভাবি আমার কলিজাটা কোথায় নিচে ওর দাদুর কাছে আমরা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম কিছু সময়ের মধ্যে ভাবির কেনাকাটা হয়ে গেল ভাবি মিহিকে কোলে নিয়ে হাঁটছে আর আমি শপিং ব্যাগ নিয়ে হঠাৎ সামনে একটা মেয়ে সামনে আসলো আর এই সেই ঠাস মেয়েটাকে দেখে আমি পুরো অবাক কারণ মেয়েটা ছিল সাইমা ওই কুত্তা কোথায় ছিলি তুই এই কয়দিন আর আমার কল মেসেজের রিপ্লাই দিস না কেন আমি কোনো কথা না বলে ওকে জড়িয়ে ধরলাম আর বললাম রাগিস কেন আগে বল তুই কেমন আছিস আগে তুই আমার কথা জবাব দে আমাকে ছাড়িয়ে এমনি আর কি তুই আমার উপর রেগে আছিস তাই না আরে না তোর উপর রেগে থাকব কেন তুই আমার কিউট একটা কুত্তি এখন বল তুই কেমন আছিস আর বাকিগুলোর কি অবস্থা হুম ভালো আছি আর বাকিগুলো ভালো আছে সাদিয়ার সাথে কি তোর কোনো কথা হয় নাই হুম হয়েছিল কথা বলতে গেল থাপ্পড় ফ্রি পাইতাম সরি দোস্ত আমার জন্য তোদের এমন হয়েছে বাদ দে তো তোর সাথে মেয়েটা কে আমার আপুর মতো ভাবি ভাবির সাথে সাইমার পরিচয় করিয়ে দিলাম চল কফি খেয়ে আসি তোকে একটা গুড নিউজ দেব আমরা সবাই কফি খেতে আসলাম হঠাৎ সাইমা বলল আগামী সপ্তাহে তোর বিয়ে আর তুই আজকে আমাকে বলছিস সাইমা আমার কথা শুনে রেগে গিয়ে বলল আর একবার বললে তোর সব দাঁত আমি ফেলে দিব তোকে কতবার কল করেছি একটা কলও ধরিস নি আর এখন বলে আমাকে আগে বলিস নি কেন আচ্ছা সরি এখন বল তোর মতো পেত্নি কার গায়ে ঘিয়ে চাপলো দেখ আমাকে রাগাস না ছেলে তোর থেকে অনেক বেশি হ্যান্ডসাম তাই নাকি তাহলে তো ভালোই শোন তুই কিন্তু বিয়ের কিছুদিন আগে চলে আসবি না হলে তোর অবস্থা খারাপ করে ফেলব আচ্ছা ঠিক আছে আসব সাইমার সাথে আরও কিছু সময় কথা বলে বাসায় চলে আসলাম ফ্রেশ হয়ে লাঞ্চ করে ঘুমিয়ে পড়লাম এইভাবে যেতে লাগলো দিন এর মধ্যে সাইমা আমাকে অনেক কল করেছে কালকে ওর বিয়ে আর আমি এখনও পর্যন্ত আসিনি সারা দিন পর বিকালে রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম সাইমার বাসার উদ্দেশ্যে কিছু সময়ের মধ্যে এসেও পড়লাম আমার বন্ধুরা আমাকে এসে জড়িয়ে ধরল কারণ আজকে অনেক দিন পর আবার আমাদের দেখা হয়েছে সাইমার বাবা মায়ের সাথে কৌশল বিনিময় করলাম আঙ্কেলের কাছ থেকে জিজ্ঞেস করলাম সাইমা কোথায় আমি আর আমার বন্ধুরা মিলে সাইমার কাছে গেলাম সাইমানের সময় লাগিয়ে ঝাড়ি দিল অনেক কষ্টকে শান্ত করলাম তারপর আমরা সবাই মিলে অনেক সময় মজা করলাম 
কিছু মেয়ে এসে সাইমাকে স্টেজে নিয়ে গেলে হলুদ দিত আর আমরা চার বন্ধু মিলে আড্ডা দিচ্ছি হঠাৎ আমার চোখ এক জায়গায় আটকে গেল সাদি একটা ছেলের হাত ধরে কথা বলছে এটা দেখে আমার অনেক রাগ উঠে গেল আমি আর কিছু বললাম না এভাবে আজকের দিনটা চলে গেল রাত দশটায় ছাদে গেলাম গিয়ে দেখি একটা মেয়ে ছাদের এক কোণায় বসে কান্না করছে মেয়েটার সামনে গিয়ে দেখি এটা সাদিয়া কি হয়েছে তোমার কান্না করছো কেন আমার কথা শুনে সাদিয়া কেঁপে উঠল সাদিয়া কিছু না বলে আমার পাশ কাটিয়ে চলে যেতে লাগলো আমি সাদিয়ার হাত ধরে ফেললাম তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে আপনার কথা শোনার মতো আমার কাছে সময় নেই সাদিয়াকে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে আমার সামনে আনলাম আমি বললাম না আমার তোমার সাথে জরুরি কথা আছে আপনার মতো বাজে ছেলের কথা শোনার মতো আমার কাছে সময় নেই থাস আজকে অনেক দিন পরে তৃপ্তি পেলাম সাদিয়াকে থাপ্পড় মেরে এখন চুপচাপ আমার কথা শুনবি তার আগে যেন তোর মুখ থেকে কোনো শব্দ যেন না আসে আমি বলতে লাগলাম আমি যেই দিন থেকে তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম সেই দিন থেকে তোমাকে ভালোবাসি তোমাকে অনেকবার বলতে চেয়েছি কিন্তু তোমার এই রাগের ভয় আর বলতে পারিনি আমি আমাদের অফিসে না গিয়ে তোমার অফিসে কেন জয়েন করেছি জানো শুধু তোমার জন্য অফিসের প্রথম দিন তুমি আমাকে থাপ্পড় মেরেছ সেটা নিয়ে আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু তুমি আমাকে আপনি করে কথা বলছো সেই দিন অনেক কষ্ট হয়েছিল অনেক দিন তোমাকে আমি আমার মনের কথা বলতে চেয়েছি কিন্তু কোনো দিন সে সাহস হয়নি যেই দিন ভেবেছি আজকে তোমাকে আমার মনের কথা বলবো সেই দিন তুমি ফোনে কার সাথে যেন কথা বললে আর আমার কথাটা পর্যন্ত শোনোনি তাই আমি রোজা সাইমা একটা প্ল্যান করি যে তুমি আমাকে ভালোবাসো নাকি না তুমি সেদিন আমার কোনো কথা শুনলে না তুমি তোমার কথাতেই আটকে ছিলে আর আমাকে তোমার সামনে থেকে চলে যেতে বললে এই একটা বছর অনেক কষ্টে কাটিয়েছি অনেকবার তোমার সাথে কথা বলতে এসেছিলাম কিন্তু প্রতিবারই তুমি আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছ আর না আমি এতটা বেহায় হয়ে যাইনি এখনও তোমার অপমান সহ্য করব ভালো থেকো আর কোনো দিন তোমার সামনে আসব না বলে চলে আসলাম সাদিয়া বসে কান্না করতে লাগলো আমি রুমে এসে ঘুমিয়ে পড়লাম সকালে ফ্রেশ হয়ে নাস্তা করে ছাদে বসে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিচ্ছিলাম এমন সময় সাইমার সাথে চারজন মেয়ে আসলো সাইমা আমাদের তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল সাইমা চলে গেল আমরা সবাই মিলে আড্ডা দিচ্ছিলাম হঠাৎ ছাদের বিপরীত পাশে তাকিয়ে দেখলাম সাদিয়া আমাদের দিকে রাগে দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমি ওকে দেখেও না দেখার ভান করে আড্ডা দিতে লাগলাম অনেক সময় আড্ডা দেওয়ার পরে রুমে চলে আসলাম রুমে এসে ফ্রেশ হয়ে দেখি হয়ে বাইরে বের হয়ে আসলাম এর মধ্যে শুনি বর চলে এসেছে আমি আর আমার বন্ধুরা মিলে একটা প্ল্যান করলাম বরকে একটু ভয় দেখানোর আমরা চারজন মিলে বরের সামনে গেলাম বরের সামনে আমি বন্ধুদের উদ্দেশ্য করে বললাম ওই তোরা ওকে সাইডে নিয়ে আস আজকে ওকে মেরে ওর লাশ নদীতে ফেলে দিব ও আমার ভালোবাসাকে বিয়ে করতে এসেছে তো সাহস তো কম না তুই আমাদের উপর কথা বলিস হঠাৎ আমাদের পিছন থেকে সাইমা বলে উঠল কি রে তোরা এখানে কি করছিস আমরা সবাই একসাথে উত্তর দিলাম কিছু না তোর বরের সাথে কথা বলছিলাম তোদেরকে আমার চেনা আছে তোরা কেমন আরে তোর বরকে জিজ্ঞেস করে দেখ আমরা কেউ কিছু বলেছি কি ভাই তুমি বলো তো আমরা তোমাকে কিছু বলেছি কি ঠিক আছে বাদ দে এখন তোদের সাথে ওর পরিচয় করিয়ে দেই ও হচ্ছে শুভ আমার হবু স্বামী আমাদের ওর বরের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল সাইমা ওর স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলল আমরা সাইমা আর ওর বরের সাথে ওর কিছু সময় ফাইজলামি করলাম কিছু সময়ের মধ্যেই সাইমার বিয়ে হয়ে গেল আজকে অনেকবার সাদিয়া কথা বলতে এসেছিল কিন্তু ওর উপর একটু বেশি রাগ হয়ে গেছে তাই কোনো কথা বলিনি সবার থেকে বিদায় নিয়ে বাসায় চলে আসলাম বাসায় এসে ফ্রেশ হয়ে সবার সাথে কিছু সময় কথা বলে খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম সকালে ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে নিচে গিয়ে দেখি সবাই কি নিয়ে যেন কথা বলছে আমাকে দেখে সবাই চুপ হয়ে গেল আমি আর কিছু না বলে খাবার খেতে লাগলাম হঠাৎ ভাইয়া বলল ফিরুজ আজকে বিকেলে তুই মালয়েশিয়ায় যাচ্ছিস আমি ভাইয়ার কথা শুনে ভাইয়ার দিকে তাকিয়ে রইলাম ভাই আবার বলতে শুরু করলো মালয়েশিয়ায় আমাদের একটা অফিস আছে সেখানে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে তাই আমাদের মধ্যে কাউকে সেখানে যেতে হবে কিন্তু আমি কেন কারণ আমার একটা জরুরি মিটিং আছে আর আব্বুর বয়স হয়েছে তাই আব্বুও যেতে পারবে না তাই তোকে যেতে হবে ঠিক আছে আমি যাব কিন্তু কয়েকদিনের জন্য যেতে হবে চার দিনও লাগতে পারে আবার পাঁচ দিনও আর আজকে বিকেল পাঁচটায় তোর ফ্লাইট আচ্ছা ঠিক আছে খাবার শেষ করে রুমে চলে এলাম ভাবি আমার জামা কাপড় ব্যাগে কুচিয়ে দিচ্ছে আর আমি বসে পাবজি খেলছি এভাবে কিছু সময় চলে গেল দুপুরে লাঞ্চ করে সবার থেকে বিদায় নিয়ে আমি আর ভাইয়া এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম অবশেষে ফ্লাইটে উঠলাম ফ্লাইট টেক অফ করলো মালয়েশিয়ার উদ্দেশ্যে অবশেষে চলে আসলাম মালয়েশিয়ায় অফিসের ম্যানেজার আমাকে নিতে আসলো এভাবে চলে গেল তিনটা দিন কালকে বাংলাদেশে আবার চলে যাব রাতে ডিনার করে ঘুমিয়ে পড়লাম সকালে উঠে ফ্রেশ হয়ে লাঞ্চ করে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে
আমি কিছু না বলে গাড়িতে উঠলাম গাড়ি চলছে তার আপন গতিতে এর মধ্যে আমি বাসায় অনেকবার কল করেছি কিন্তু কেউ ফোন রিসিভ করেনি মনের ভিতর কেমন যেন একটা সন্দেহ সৃষ্টি হলো আর কিছু না ভেবে কিছু সময়ের মধ্যে বাসায় পৌঁছে গেলাম কিন্তু বাসায় পৌঁছে আমি পুরো অবাক পুরো বাস ডেকোরেশন করা হয়েছে আমি ভাবতে লাগলাম আজকে কি এমন যে এত আয়োজন করা হলো বাসার কলিং বেল বাজাতেই ভাবি এসে দরজা খুলে দিল কেমন আছো ভাবি ভালো আছি তুই কেমন আছিস ভালো আচ্ছা ভাবি আজকে কি বাসায় কোনো অনুষ্ঠান আছে আব্বু আম্মুর কাছে জিজ্ঞাসা করো জানতে পারবে আব্বু আম্মু কোথায় তারা তাদের রুমে আছে আমি আর কোনো কথা না বলে আব্বু আম্মুর রুমে চলে গেলাম আমার মনে একটা খটকা লেগে আছে রুমে গিয়ে দেখি আব্বু আম্মু ভাইয়া বসে আছে কি নিয়ে যেন কথা বলছিল আমাকে দেখে সবাই চুপ হয়ে গেল আমার টাইম লাইমনি গল্প দেওয়া হয়েছে আপনারা চাইলে পড়তে পারেন রুমে ঢুকা মাত্র ভাইয়া জিজ্ঞেস করলো আজ থেকে কোনো সমস্যা হয়েছে না হঠাৎ আব্বু বলল ফিরোজ বসো তোমার সাথে কিছু কথা আছে আব্বু ফ্রেশ হয়ে আসি তারপরে কথা বলি আমি বলছি না তোমার সাথে কিছু কথা আছে আম্মুর পাশে গিয়ে বসলাম হঠাৎ আব্বু এমন কথা বলবে সেটা আমি ভাবতেই পারিনি আজকে রাতে তোমার বিয়ে সবাইকে ইনভাইট করা হয়েছে কি হুম ঠিক শুনেছ আজকে তোমার বিয়ে আমি আম্মুর দিকে তাকালাম আম্মু কিছু বলছে না আমি ভাইয়ার দিকে তাকালাম দেখে ভাইয়াও কিছু বলছে না ভাইয়া তো জানতো যে আমি একজনকে ভালোবাসি এখন আবার আরেকজনকে কিভাবে বিয়ে করব। আব্বু আবার বলধু পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো না কি বলবো কোনো ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না আবুলের মতো সবার দিকে তাকিয়ে আছি কিছু না বলে রুমে চলে আসলাম আমার পিছনে ভাইয়া আর ভাবিও আসলো ভাই আব্বু তা বলেছে তা কি সত্যি হুম কার সাথে আমার বিয়ে ঠিক করা হয়েছে আব্বু বাসার কাউকে কিছু বলেনি যে কার সাথে তোর বিয়ে ঠিক করেছে কি পাগল নাকি একটা মেয়েকে না দেখে কিভাবে বিয়ে করব চিন্তা করিস না আব্বু যদি তোর জন্য মেয়ে পছন্দ করে থাকে তাহলে ভালো মেয়েই পছন্দ করেছে আমি ভাবির দিকে তাকালাম উনি কিছু বলছে না এই বলে ভাইয়া ভাবি চলে গেল আমি মাথায় হাত দিয়ে ফ্লোরে বসে পড়লাম কি করব কিছুই মাথায় আসছে না চোখ দিয়ে নিজের অজান্তেই পানি বের হচ্ছে প্যান্টের পকেট থেকে তাড়াতাড়ি মোবাইল করে সাদিয়াকে ফোন করলাম কিন্তু ফোন বন্ধ বন্ধুদেরও ফোন দিলাম ওদের ফোনও বন্ধ শালারা আজকে মনে হয় মরে গেছে ওয়াশরুমে চলে আসলাম ঝর্ণায় পানি ছেড়ে ঝর্ণার নিচে বসে পড়লাম ঘন্টাখানেক পরে রুমে আসলাম মনে একটা খটকা লেগে আছে আর সেটা হলো সবাই আমার থেকে কিছু একটা লুকানোর চেষ্টা করছে নিচে চলে আসলাম আম্মু খাবার দিল খাবারকে রুমে চলে এলাম আর কিছু না ভেবে ঘুমিয়ে পড়লাম হঠাৎ করে চিল্লাচিলির আওয়াজে আমার ঘুমটা ভেঙে গেল তাকিয়ে দেখি আমার হারামি বন্ধুরা আমার রুমে আড্ডা দিচ্ছে আমি হালকা পাতলা টাস্কি খেয়ে গেলাম কারণ সব হারামিগুলা আমার রুমে বসে আছে আর আমাকে ডাক দেয়নি আমি কিছু না বলে ওয়াশরুমে আসলাম একটু ফ্রেশ হয়ে রুমে আসলাম সাদিয়া বলল ট্রিট লাগবো হুম যে আমার বাপের কাছ থেকে ট্রিট নেই কেন বিয়ে করছিস তুই আর ট্রিট দিবে আঙ্কেল হুম কারণ এই বিয়েতে আমার কোনো মত নেই আমাকে জোর করে করানো হচ্ছে হুম ঠিক শুনেছিস কোনো লাভ নেই কিছু সময়ের মধ্যেই বাসায় অতিথি আসা শুরু করল সাইমা ওর স্বামীর সাথে নিচে চলে গেল আর আমার বাকি তিন হারামি আমাকে হালাল হতে সাহায্য করছে মানে রেডি হতে অবশেষে ইসলামিক নিয়ম মেনে আমার বিয়ে হয়ে গেল ভিতরটা কেমন যেন একটা খালি খালি লাগছে কারোর সাথে কোনো কথা না বলে ছাদে চলে আসলাম ছাদে দাঁড়িয়ে আছি পেছনে আমার বন্ধুরাও আসলো আর শালারা কি নিয়ে যেন হাসাহাসি করছে আমার রাগ উঠে গেল আমি ওদের কাছে গিয়ে বললাম তোরা কি আমাকে একটু একা থাকতে দিতে পারবি ওরা আমার চেহারার দিকে তাকিয়ে আর কিছু না বলে নিচে চলে গেল আমি ছাদের এক কর্নারে গিয়ে বসে এক মনে চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছি রাত একটা বাজে ভাইয়া ছাদে আসলো আমাকে দেখে বলল কিরে তুই এখন পর্যন্ত রুমে যাস নাই আমি কিছু বলছি না চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি মেয়েটা সেই কখন থেকে একা বসে আছে যা তাড়াতাড়ি রুমে যা কি হলো আমার কথা কানে যায়নি রুমে যা বলছি এখন আমি রুমের সামনে দাঁড়িয়ে আছি এক বালতি বেদনা নিয়ে রুমে প্রবেশ করলাম রুমে ঢুকতেই দেখি একটা মেয়ে খাটেন মাছ বরাবর লাল শাড়ি পরে ইয়া বড় একটা ঘুমটা দিয়ে বসে আছে আমাকে দেখে খাট থেকে নেমে গুটিসুটি পায়ে আমার সামনে আসলো আর এসে আমাকে সালাম করতে নিল আমি দু হাত পিছনে চলে গিয়ে বলতে লাগলাম এই আপনি এগুলো কি করছেন কেন কি করলাম স্বামীর পা ধরে সালাম করেছি আওয়াজটা কেমন যেন চিনা চিনা লাগছে খবরদার 
ভুলেও আমাকে টাচ করবেন না আমি আপনাকে স্ত্রী হিসেবে মানি না আর আমি অন্য কাউকে ভালোবাসি মেয়েটা তোর ঘুমটা উঠিয়ে বলল কি বললি আবার বলতো হুম আপনি ঠিক শুনেছেন আমি অন্য কাউকে ভালোবাসি খবরদার অন্য কোনো মেয়ের নাম যেন তোমার মুখে না শুনি আমার মুখ আমি নিবই আমি জানি তুমি আমাকে এখনো ভালোবাসো প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দাও দেখুন আমার ঘুম পাচ্ছে আমি ঘুমাবো কি আজ কি আমাদের বাসুরা তার আজ কি তুমি বলছো তোমার ঘুম পেয়েছে আমি কোনো কথা না বলে খাটে এক পাশে শুয়ে পড়লাম সাদিয়া আমার সামনে এসে বলল আচ্ছা আমার একটা কথার উত্তর দিবা কি তুমি আমাকে দেখে কি অবাক হও নাই কেন জানতো কানের সামনে ঘ্যান ঘ্যান কইরেন না সাদিয়া আর কিছু না বলে বেলকনিতে চলে গেল আমি আর কিছু না বলে ঘুমিয়ে পড়লাম হঠাৎ বুকে ভারী কিছুর একটা অনুভব করলাম চোখ খুলে তাকিয়ে দেখি সাদিয়া আমার বুকে গুটিসুটি মেরে ঘুমোচ্ছে ওর চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে ও কান্না করেছে ও আপনাদের তো বলা হয়নি আমি জানলাম কেমনে যে সাদিয়াই আমার বউ তাহলে শুনুন মানে পড়ুন সন্দেহ এক আমি যেই দিন মালয়েশিয়া থেকে বাড়িতে এসেছিলাম আব্বু আম্মুর রুমে ঢুকতেই শুনি তারা সাদিয়াকে নিয়ে কথা বলছে আর আমাকে দেখে ইচুপ হয়ে যায় সন্দেহ দুই ভাইয়া ভাবি সাদিয়াকে নিয়ে কোনো কথাই বলেননি যেন তারা চিনেনি না সাদিয়াকে সন্দেহ তিন আমি সাদিয়াকে কল করলাম কিন্তু ও ফোন ধরেনি পরে সব বন্ধুদের কল করলাম ওদের ফোন বন্ধ দেখাচ্ছে তখন আরেকটা সন্দেহ হয়েছে যে কিছুতে একটা প্ল্যানিং করেছে সবাই মিলে আর তখন বিয়ে হয় সাদিয়ার বাবা মাকে দেখে কনফার্ম মেয়ে আমার বিয়ে সাদিয়ার সাথে হয়েছে আমি এখনও সাদিয়াকে আমার জীবন থেকে বেশি ভালোবাসি আর দুই দিন পর সাদিয়ার বার্থডে তাই ভাবলাম এই দুই দিন সাদিয়ার সাথে ও বাকি সবার সাথে একটু মজা নেই সাদিয়ার জন্য অনেক বড় একটা সারপ্রাইজ আছে যেটা ওর বার্থডের দিন দিব সাদিয়াকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লাম সকালে সাদিয়াকে আগে আমার ঘুম ভেঙে গেল দেখলাম সাদিয়া এখনও আমার বুকে বাচ্চা মেয়ের মতো ঘুমাচ্ছে ওর চেহারায় কিছু চুল এসে পড়েছে তাই ওর চুলগুলো ঠিক করে দেই হঠাৎ সাদিয়া জেগে গেল আর আমি চোখ বন্ধ করে নিলাম মনে হয় আমাকে দেখে ফেলেছে পরে দেখি হঠাৎ সাদিয়া আমার ঠোঁটে কিস করল এই মাই আর কি কোনো লজ্জা সরম নাই সাদিয়া বলতে লাগলো আর আমি জানি তুমি আমাকে অনেক ভালোবাসো আর আমিও তোমাকে অনেক ভালোবাসি আর আমি ওর কাণ্ড দেখে হাসছি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম কারণ আমি এত সকালবেলা ঘুম থেকে উঠি না হঠাৎ আমার মুখে পানির ফোটা আসছে চোখ খুলে তাকিয়ে দেখি সাদিয়া আমার মাথা বরাবর ওর ভেজা চুলগুলো দিয়ে আমার চেহারায় পানি দিচ্ছে অনেক রোমান্টিক একটা ফিলিংস কাজ করছে আমি সাদিয়ার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি আর সাদিয়া আমার দিকে তাকিয়ে আছে হঠাৎ দরজায় নখ পড়তেই আমাদের দুজনের ঘোর কেটে গেল আমি কিছু না বলে সাদিয়াকে সরিয়ে ওয়াশরুমে চলে গেলাম আর সাদিয়া গিয়ে দরজা খুলে দিল আমি ফ্রেশ হয়ে ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে দেখি সাদিয়া খাটে বসে আছে আমি কিছু না বলে নিচে চলে আসলাম সাদিয়া কিছু বলতে চেয়েছিল কিন্তু আমি না শুনে বের হয়ে গেলাম নিচে এসে দেখি সবাই খাবার টেবিলে বসে আছে আমি গিয়ে খাবার টেবিলে বসে পড়লাম বসতে আব্বু বলল বৌমা কই ওকে সাথে করে নিয়ে আসলি না কেন সাদিয়া কিছু না বলে একটা শুক না হাসি দিল আমি খাবার খেয়ে যেই উঠতে যাব তখন আব্বু বলল আজকে রুমাকে আর বৌমাকে তাদের বাসা থেকে নিতে আসবে তাই রেডি থেক আমি কোনো কথা না বলে রুমে চলে গেলাম খাটে শুয়ে মোবাইল চালাচ্ছি কিছু সময় পর সাদিয়া আসলো ও আমার সামনে এসে কোনো কথা না বলে আমার বুকের উপর শুয়ে পড়ল কি ব্যাপার আপনি আমার বুকের উপর শুয়ে পড়লেন কেন এটা আমার স্বামীর বুক আমার যা মন চাই আমি তাই করব আপনার কি এটা আমার বুক আর কিছু বলতে পারলাম না তার আগে সাদিয়া আমার আর ওর ঠোরজোড়া এক করে দিল সরি সরি প্লিজ আমাকে মাফ করে দাও আমি বেশি জোরে কামড় দিতে চাইনি আমি কিছু না বলে ওয়াশরুমে চলে গেলাম আয়নায় তাকিয়ে দেখি বেশি কাটে নেই অল্প একটু কেটেছে ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে দেখি সাদিয়া রুমে নাই তাই আমি বেলকনিতে গিয়ে বসে মোবাইলটা চালাতে লাগলাম সাদিয়া রুমে আসলো আমাকে দেখতে না পেয়ে বেলকনিতে আসলো আমি বুঝলাম সাদিয়া এসেছে তাই মোবাইলটা কানে দিয়ে আবল তাবল বলতে লাগলাম হুম যান কি করতেস আরে না কাল রাতে আমাদের মধ্যে কিছুই হয়নি আমি শুধু তোমাকে ভালোবাসি আর কাউকে না আচ্ছা রাখি শোনা পরে কথা হবে মোবাইলটা পকেটে রেখে পিছনে তাকিয়ে দেখি সাদিয়া চোখ লাল করে আমার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে যেন আমাকে আস্ত খেয়ে ফেলবে সাদিয়া 
কোনো কথা না বলে আমার পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে খুব যত্নে মোবাইলটাকে ফ্লোরে ঢিল মেরে টুকরো টুকরো করে ফেলে আর কিছু না বলে কান্না করতে করতে চলে গেল আমি মাথায় হাত দিয়ে ফ্লোরে বসে বলতে লাগলাম ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিয়ন আমার এত স্বাধের মোবাইলটা একটু মজার কারণে টুকরো টুকরো হয়ে গেল কিছু সময় নিরাপত্তা পালন করে বেলকুনিতেই বসে রইলাম হঠাৎ নিচে থেকে অনেক আওয়াজ আসছে তাই নিচে চলে এলাম নিচে এসে দেখি শ্বশুরবাড়ির লোকজন এসেছে সবার সাথে কুশল বিনিময় করে আমার রুমে চলে এলাম রুমে এসে বসে আছি এমন সময় সাদিয়ার কাজিনরা আসলো আসতে পারি দুলা ভাই হুম আসো ভাইয়া আপনি কি কোনো কাজ করছিলেন নাকি মানে আমরা কি আপনাকে ডিস্টার্ব করলাম নাকি না আমি জাস্ট ফেসবুক চালাচ্ছিলাম তখন দরজার দিকে তাকিয়ে দেখি সাদিয়া দরজার কাছে পালিয়ে আমাদের কথা শুনছে তাই আমি সাদিয়াকে লাগানোর জন্য বললাম বিয়ের সময় তোমরা কোথায় ছিলে আগে জানলে তো সাদিয়াকে বিয়ে না করে তোমাদের দুইজন থেকে যেই কোনো একজনকে বিয়ে করতাম বেশ কাম হয়ে গেছে সাদিয়া তো তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল কিছু না বলে চলে গেল আর এই দিকে ওরা দুজন সরমে একেবারে লাল হয়ে যাচ্ছে হয়েছে আর তোমাদের সরম পেতে হবে না ওদের সাথে কথা বলতে লাগলাম হঠাৎ সাদিয়া একটা ট্রেতে কফি নিয়ে আসলো ওদের দুজনকে কফি দিয়ে আমাকে কফি দিল আমি কফি যেই মুখে দিলাম তেমনি ও মা গো আমার চিৎকার দেওয়ার কারণ হচ্ছে সাদিয়া আমাকে যেই কফিটা দিয়েছে সেটা লবণ দিয়ে বানানো হয়েছে আর অনেক গরম যার কারণে মুখে দিতেই কাটা জায়গায় লেগেছে আর আমার অবস্থা টাইট আমার চিৎকার শুনে ওরা তিনজন কেঁপে উঠল সাদিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখি ও মুচকি হাসছে আমার আর বুঝতে বাকি রইল না যে এটা সাদিয়া ইচ্ছে করে করেছে আমি হাত দিয়ে ইশারাই মারিয়া আর রূপাকে বাইরে যেতে বললাম ওরা বাইরে চলে গেল আমি দরজা আটকিয়ে সাদিয়ার দিকে এগোতে লাগলাম আর ও ভয়ে পিছন দিকে যেতে লাগলো এক সময় সাদিয়া পিছনের দিকে যেতে যেতে দেয়ালের সাথে লেগে যায় আমি সাদিয়ার একেবারে কাছে চলে গেলাম সাদিয়ার গরম নিঃশ্বাস আমার মুখের উপর পড়ছে আমি কিছু না বলে সাদিয়ার কপালে একটা চুমু এঁকে দিলাম ও চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে আমি সাথে সাথে ও চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে আমি সাথে সাথে আমাদের ঠোঁট জোড়া এক করে দিলাম সাদিয়া ছোটাছুটি করছে কিন্তু পারছে না এক সময় সাদিয়া সারা দিতে লাগলো প্রায় পাঁচ মিনিট পরে সাদিয়াকে ছাড়লাম আমরা দুজনেই হাঁপাচ্ছি সাদিয়া কিছু বলছে না ও লজ্জায় লাল হয়ে যাচ্ছে আমি ওকে রাগানোর জন্য বললাম ভাববেন না আমি আপনাকে ভালোবাসি আমি জাস্ট আপনাকে শাস্তি দিলাম আমাকে খারাপ কফি দেওয়ার জন্য ব্যাস কাজ হয়ে গেছে সাদিয়া তো তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল ওর চোখ মুখ রাগে লাল হয়ে গেল আমি সোজা ওয়াশরুমে চলে গেলাম কিছু সময়ের মধ্যে গোসল করে রুমে আসলাম দেখলাম সাদিয়া রুমে নেই আমি মোবাইলটা হাতে নিয়ে বেলকনিতে গিয়ে বসে গল্প লিখছি ঘন্টা খানেক পরে আমি রুমে আসলাম রুমে এসে আমি পুরো অবাক কথা বলার ভাষা হারিয়ে ফেলেছি আমার পা যেন স্থির হয়ে গেছে নড়তে পারছি না কারণ সাদিয়া তার জামা চেঞ্জ করছে হঠাৎ আমাকে ও দেখে যে চিৎকার দিতে যাবে আমি কোনোভাবে দৌড় দিয়ে সাদিয়ার মুখে হাত দিয়ে রাখলাম এটা আবার কোন ভাষা বুঝি না বাংলায় বলো আমি সাদিয়ার মুখ থেকে হাত সরাতেই শুরু হলো এক অন্যরকম ভাষণ রাম ছাগল ওই চুপ এত গালি দেশ কেন তুই এখানে আসলি কেন তুই দেখোস না আমি জামা কাপড় চেঞ্জ করছি আমি কি জানতাম নাকি তুই জামা কাপড় চেঞ্জ করছিস তুই রুমে আসলি কেন আমি তো রুমেই ছিলাম মানে বেলকনি আমি সাদিয়ার দিকে তাকাতেই এক অন্যরকম ফিলিংস কাজ করছে সাদিয়া ওর দিকে তাকিয়ে বলল আজকে তোকে আমি মেজে ফেলব আমি কোনো কথা না বলে এক দৌড়ে রুম থেকে বের হয়ে গেলাম আর সাদিয়া আমাকে রুম থেকেই অনেক সুন্দরভাবে আমার বংশ উদ্ধার করেছে আমি নিচে এসে সবার সাথে কথা বলছি কিছু সময় পর সাদিয়া নিচে আসলো ও আমার দিকে পুরো রাগি লুক নিয়ে তাকিয়ে আছে আর আমি ওকে দেখে আবার ক্রাশ খেলাম কারণ সাদিয়া একটা নীল রঙের শাড়ি পরেছে আর শাড়ির সাথে সব কিছু ম্যাচিং করে পড়েছে ওকে পুরো নীল পরির মতো লাগছে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম শ্বশুর বাড়ির উদ্দেশ্যে আমি সাদিয়া রূপা আর মারিয়া আমার গাড়ি দিয়ে যাচ্ছি আমি ড্রাইভ করছি আর সাদিয়া আমার পাশের সিটে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে আর রূপা মারিয়া পিছনের সিটে বসে আছে গাড়ি চলছে তার আপন গতিতে হঠাৎ একটা ফুচকার দোকান দেখলাম সাদিয়ার ফুচকা অনেক পছন্দ তাই ওর রাগটা কমানোর জন্য একটা প্ল্যান করলাম তাই সবাইকে বললাম তোমরা ফুচকা খাবে নাকি রূপার মারিয়া রাজি হয়ে গেল কিন্তু যার জন্য বললাম সে কিছুই বলল না আমি বললাম ওখানে অনেক সুন্দর সুন্দর মেয়ে বসে আছে আসো আমরা যাই আমার কথা শুনে সাদিয়া রাগি চোখে আমার দিকে তাকালো আমি মনে মনে বললাম ডোজ কাম করছে গাড়ি থেকে নেমে পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখি সাদিয়া ও গাড়ি থেকে নেমেছে আমি একটা মুচকি হাসি দিলাম 
আমার চারজন মিলে ফুসকার দোকানে ঢুকলাম ঢুকে আমি অবাক কারণ এখানে অনেক কাপল বসে বসে প্রেম করছে আমরা একটা টেবিলে বসলাম তারপর আমি তিন প্লেট ফুসকা অর্ডার করলাম কিছু সময়ের মধ্যে ফুসকা নিয়ে আসলো ওরা তিনজন ফুসকা খাচ্ছে আর আমি এক দৃষ্টিতে সাদিয়ার দিকে তাকিয়ে আছি এটা দেখে রূপা আর মারিয়া হাসছে ভাইয়া আপনি খাবেন না যার আশায় বসে আছি সে তো কিছু বলে না সাদিয়া কিছু না বলে এক মনে খাচ্ছে আমি বললাম আজকে আমি অনেক সুন্দর একটা দৃশ্য দেখেছি সাদিয়া চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে কি দেখছেন ভাইয়া আমাদেরও বলুন আজকে আমি রুমে যাই আর কিছু বলতে পারলাম না তার আগে সাদিয়া আমার মুখে একটা ফুসকা ঢুকিয়ে দিয়ে ওদের বলল তোরা এত কথা বলস কেন চুপচাপ খা আর আমি অন্য দিকে তাকিয়ে আছি আর আমি অন্য দিকে তাকিয়ে হাসছি আমার মন চাচ্ছিল সাদিয়ার হাতে খেতে তাই এই প্ল্যান করি অনেক হাসি পাচ্ছে তাই না আমি আর কিছু বললাম না কারণ সাদিয়া রেগে যাচ্ছে সবার খাওয়া শেষ হলে বিল দিয়ে আবার জার্নি শুরু করলাম পুরো রাস্তায় আর কেউ কোনো কথা বলেনি অবশেষে সাদিয়াদের বাসায় চলে আসলাম বাসায় এসে সবার সাথে কুশল বিনিময় করলাম সাদিয়ার বাবা বলল সাদিয়া আগে হাঁটতে লাগলো আর আমি ওর পিছনে সাদিয়া আমাকে একটা রুমে নিয়ে গেল রুমটা অনেক সুন্দর করে সাজানো হয়েছে আর দেয়ালে ওর অনেক ছবি আটকানো তা দেখে বোঝা যাচ্ছে এটা সাদিয়ার রুম যেই খাটে বসতে যাব সাদিয়া আমার শার্টের কলার ধরে টান দিয়ে দেয়ালের সাথে চেপে ধরে বলল ওই সময় তো দৌড় দিয়ে বেঁচে গেছিলি এখন কি হবে তোর এই মাইয়া এত তুই তাই করে কথা বলে কেন বুঝি না কি হলো কথা বল আমি কোনো কথা না বলে সাদিয়ার কোমরে হাত দিয়ে টান দিয়ে আমার একেবারে কাছে নিয়ে আসলাম আরেক হাত দিয়ে ওর মাথার পেছনে হাত দিয়ে চুলগুলো ধরে আমাদের ঠোর জোড়া এক করে দিলাম সাদিয়া আর কিছু বলল না শুধু তাল মিলিয়ে গেল কিছু সময়ের পর মারিয়া এসে আমাদেরকে ডেকে নিচে নিয়ে গেল তারপর আর কি শুরু হলো জামাই আদর নামের টর্চার আমি আর খেতে পারছি না তাই সাদিয়ার দিকে তাকালাম কিন্তু এ কি এই মাইয়ার তো কোনো খেয়ালই নেই এক বনে খেয়ে যাচ্ছে আমি সাদিয়াকে অনেকভাবে ইশারা করলাম কিন্তু সে আমার দিকে তাকাইয়ে না তাই বাধ্য হয়ে মারিয়াকে বললাম জানো মারিয়া আজকে আমি আর সাদিয়া অনেক সুন্দর একটা দৃশ্য দেখেছি তাই না সাদিয়া আমার কথা শুনে সাদিয়ার খাবার আটকে গেল গলায় পানি খেয়ে বলল আম্মু আর খেতে পারবে না ওকে অনেক টর্চার করেছ আমি সাদিয়ার দিকে তাকিয়ে একটা হাসি দিলাম কারণ ডোজ কাজ করেছে অতপর আমাকে টর্চার করা শেষ হলো হঠাৎ মারিয়া বলল ভাই তুমি কি জানি দেখছো বলো না সবাই আগ্রহ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে আজকে আমি আমি আরে কিছু না উনি এমনি বলছেন এই সাদিয়ার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে রুমে চলে এলাম এভাবেই সারা দিন চলে গেল রাতে আমি রুমে বসেছিলাম এমন সময় সাদিয়া আসলো এসে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে আমি কিছু না বলে ওয়াশরুমে চলে গেলাম ওয়াশরুমে গিয়ে ভাবতে লাগলাম হঠাৎ ওর আবার কি হলো আরও বিকেলে কোথায় গিয়েছিল কিছু সময় পর রুমে আসলাম রুমে এসে দেখি সাদিয়া খাটে বসে আছে আর ওর হাতে একটা নতুন মোবাইল আমাকে দেখে সাদিয়া আমার সামনে এসে বলল নাও এটা তোমার জন্য কেন তোমার মোবাইলটা তো আমি ভেঙে দিয়েছিলাম তাই এটা তোমার জন্য কিনে নিয়ে এসেছি আপনার মোবাইল আমার লাগবো না ওই কি কইলি তুই দেখ ভালো মতো বলছি মোবাইলটা নেই না হলে মায়ের একটাও নিচে পড়বে না কি আর করার মোবাইলটা নিতে হলো মোবাইলটা অনেক সুন্দর হঠাৎ সাদিয়া আমাকে দেয়ালের সাথে চেপে ধরে বলল কোনো দিন যেন তোমাকে অন্য কোনো মেয়ের সাথে কথা বলতে না দেখি যদি দেখি তুমি অন্য মেয়ের সাথে কথা বলছো সেদিন আমি কি করব আমি নিজেও জানি না আমি কথা বলবো আর কিছু বলতে পারলাম না তার আগে সাদিয়া আমার আর ওর ঠোঁট এক করে দিল রাতে ডিনার করে সবার সাথে কিছু সময় কথা বলে রুমে চলে এলাম রুমে একা ভালো লাগছে না তাই বেলকনিতে চলে গেলাম কিছু সময়ের পর সাদিয়া রুমে আসলো আমাকে রুমে না দেখে বেলকনিতে আসলো এসে আমাকে দেখে আমার কোলে বসে পড়ল কি করছো এখানে কিছুই না তুমি কি জানো কালকের পরের দিন কি কি তুমি কি সত্যিই ভুলে গেছো জেনেও না জানার ভান করে কেন কি এমন যে মনে রাখতে হবে না তেমন কিছু না আমার ঘুম পাচ্ছে আমি ঘুমোতে গেলাম সাদিয়া উঠে চলে গেল আর আমি ওখানে বসে রইলাম বুঝলাম যে সাদিয়া কষ্ট পেয়েছে কিছু সময় পর সাদিয়া যখন ঘুমিয়ে গেল তখন ভাইয়াকে কল করলাম কল রিসিভ করলো হ্যালো ভাইয়া কেমন আছিস তোরা হুম ভালো আছি তো কিসের জন্য কল করা বেশি কিছু না একটা ছোটখাটো হেল্প লাগবে কি হেল্প কালকের পরের দিন সাদিয়ার বার্থডে আচ্ছা ঠিক আছে আর কিছু বলতে হবে না সব আয়োজন আমি করছি তুই নিশ্চিন্তে থাক ভাই আরেকটা কথা আছে হুম বল সাদিয়া যেন এই ব্যাপারে কিছু না জানে আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া আরেকটা কথা আবার কি আই লাভ ইউ হয়েছে আর পাম দিতে হবে না আচ্ছা রাখি এই বলে ফোনটা কেটে যেই পিছনে তাকালাম আমি পুরোপুরি শক কারণ সাদিয়া চোখ মোখ লাল করে 
আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে মনে হয় সব কথা শুনে ফেলেছে আজকে আমি শেষ হঠাৎ সাদিয়া বলল তুই কাকে আই লাভ ইউ বললি আমার ভিতর দিয়ে একটা শান্তির হাওয়া বয়ে গেল হাসিটা কোনোভাবে চেপে রেখে বললাম আমি আমার পার্সোনাল ব্যাপার আপনাকে বলবো কেন দেখ বলতে বলেছি তুই কাকে বললি আমি কাউকে জবাব দিতে বাধ্য নই ঠিক আছে আমি তোর জীবন থেকে সরে যাব কালকের পরের দিনই তুই ডিভোর্স পেপার পেয়ে যাবি সাদিয়া রুমের বাইরে চলে গেল আর আমি বলদের মতো ওই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছি সারা রাত চলে গেল কিন্তু সাদিয়া রুমে আসলো না আমিও সারা রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলাম সকাল নয়টা সাদিয়া ও তার আম্মু নাস্তা বানাচ্ছে আমি রুমে থেকে বের হয়ে সোজা ডাইনিং রুমে চলে এলাম আমি সাদিয়ার বাবাকে বললাম আঙ্কেল আমার একটু জরুরি কাজ আছে আমার এখন যেতে হবে ঠিক আছে আপনারা টেনশন নেবেন না আমি দেখছি এই বলে সাদিয়ার রুমে চলে আসলাম রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি অনেকক্ষণ যাবৎ সাদিয়াকে ডাকলাম কিন্তু ওর কোনো রেসপন্সই নেই ভাবতে লাগলাম সাদিয়া যে রেগে আছে এভাবে দরজা খুলবে না তাই একটা প্ল্যান করলাম সাদিয়ার মোবাইলে একটা মেসেজ পাঠালাম মেসেজ পাঠানোর দুই মিনিট পরে সাদিয়ার দরজা খুলে দিল ডোজ কাজ করেছে মেসেজটিতে লিখা ছিল তুমি যদি দরজা না খুলো তাহলে আমি এখান থেকে চলে যাব আর কখনো আসব না সাদিয়ার দরজা খুলে দিয়ে আবার খাটে বসে মরা কান্না শুরু করে দিয়েছে ওকে দেখে বোঝা যাচ্ছে ও এত সময় কান্না করছিল সাদিয়া নীরবে কান্না করেই যাচ্ছে আমি গিয়ে খাটে বসলাম কেউ কি মারা গেছে ব্যাস কাজ শেষ শুরু হয়ে গেছে জোরে জোরে কান্না করা কি হলো এইভাবে কান্না করছো কেন কুত্তা লাল বন্ত শোর তুই আমার সাথে কথা বলবি না তুই তোর প্রেমিকার কাছে যা আমি তো আমার প্রেমিকার সাথেই আছি বললাম আমি তো এতক্ষণ আমার প্রেমিকার সাথেই ছিলাম তাই তোকে একটু সময় দিতে এলাম আমার কথা শুনে সাদিয়া আরও রেগে গিয়ে আমাকে টান দিয়ে বিছানায় শুয়ে দিয়ে আমার উপরে বসে শুরু করলো এলোপাথারি আরে কি করছিস লাগছে তো কি বললি আজকে তোকে আমি মেরে ফেলবো তুই কোন ডাইনির সাথে ছিলি বল ঠিক আছে বলবো এখন বাইরে যাব চল আমি তোর সাথে কোথাও যাব না ঠিক আছে তোর যাওয়া লাগবে কিন্তু কিন্তু কি তোর মতো আটার বস্তা আমার উপরে বসে আছে আমি মরে গেলাম নাম তাড়াতাড়ি সাদিয়া রাগে অভিমানে আমার উপর থেকে নেমে বেলকনিতে চলে গেল আমিও ওর পিছনে বেলকনিতে গেলাম গিয়ে দেখেও কান্না করছে চলো বাসায় যেতে হবে আব্বু কল করেছিল সাদিয়া আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে কারণ আমি এই প্রথম ওকে তুমি বললাম কি হলো কথা কানে যায়নি তাড়াতাড়ি রেডি হও বাসায় যেতে হবে আমি যাব না দেখো আমাকে রাগিও না আমি বলেছি না আমি যাব না ঠাস 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 খুব ট্যাস আমি এখন যাও আর ভদ্রমের মতো রেডি হও সাদিয়া আর কিছু না বলে গালে হাত দিয়ে আমার চোদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করতে করতে রুমে রেডি হতে চলে গেল থাপ্পড় মারতে অনেক ভালো লাগে ছোটবেলায় আম্মু বলেছিল মাইরের উপর কোনো ওষুধ নেই কিছু সময়ের পর সবার থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে চলে আসলাম গাড়ি স্টার্ট দিয়েই আমি তোর সাথে কোথাও যাব না শুরু হলো ভাষণ গাড়ি থামা আমি তোর সাথে কোথাও যাব না দয়া করে এখন চিল্লাচিল্লি করিস না সারা দিন না খেয়ে আছি অনেক ক্ষুধা পেয়েছে এখন রেস্টুরেন্টে যাব তুই চুপ হয়ে বসে থাক একটা কথা বলবি না সাদিয়া আর কিছু না বলে চুপচাপ মুখ ফুলিয়ে বসে আছে আমি আর কিছু না বলে ড্রাইভ করতে লাগলাম একটা রেস্টুরেন্টের সামনে গাড়ি থামালাম গাড়ি থেকে নেমে রেস্টুরেন্টে গিয়ে দুজনে খাবার খেয়ে আবার জার্নি শুরু সাদিয়া চুপচাপ বসে আছে তাই আমি বললাম কি ব্যাপার তুমি চুপচাপ বসে আছো কেন তুমি আসলেই জানো না কালকে কি হুম জানি তো কালকে কি তার মানে তুমি জানতে আমি জানতাম তুমি এই দিন কোনো সময় ভুলতে পারো না হুম কালকের দিনটা কিভাবে ভুলতে পারি কালকের দিনে আমার শূন্যতে খাতনা হয়েছিল অনেক হাসি পাচ্ছে সাদিয়ার চেহারা দেখে সাদিয়া তেলে বেগুনে চলে উঠল সুন্দর চেহারা মুহূর্তেই রাগি হয়ে গেল সাদিয়াকে নিয়ে একটা নদীর পাড়ে আসলাম অনেকেই বসে আছে এখানে জোড়ায় জোড়ায় আমি আর সাদিয়া একটু নিরিবিলি জায়গায় বসলাম বসতেই আমার গাড়ির ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল এখন আর হাসি থামিয়ে রাখতে পারলাম না সাদিয়ার সামনেই পাগলের মতো হাসা শুরু করলাম আমি যতই হাসছি সাদিয়া ততই রাগে সাপের মতো ফোসফোস করছে তাই আমি আর না হেসে চুপচাপ বসে রইলাম সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয়ে গেল রাতে এখানকার দৃশ্য আরও ফুটে উঠল হঠাৎ সাদিয়া বলল আমার বাসায় যাব কখন আরও কিছু সময় থাকি সাদিয়া আর কিছু বলল না কিছু সময়ের পর আমাদের দুজনে নিরাপত্তা ভেঙে আমার মোবাইলে কল আসলো আমি সাদিয়ার থেকে একটু দূরে গিয়ে কলটা রিসিভ করলাম হ্যাঁ বল কোথায় দরা নদীর পারে আছি সব কিছু ঠিকঠাক আছে ঠিক হুম সব ঠিকঠাক প্ল্যান মতো হয়েছে সময় মতো চলে আসিস ঠিক আছে বলে কলটা কেটে দিলাম পিছনে তাকিয়ে দেখি সাদিয়াকে যেখানে বসে রেখেছিলাম সেখানেই 
চুপচাপ বসে আছে সাদিয়ার কাছে যেতেই সাদিয়া বলল কে কল করেছিল বন্ধু কি বলল কিছু না এমনি চলো এখন বাসায় যাব এখন না একটু কাজ আছে সেখানে যাব সাদিয়া আর কিছু বলল না দুজনে গাড়িতে বসে আবার রওনা দিলাম কিছু সময়ের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম আমরা শপিং মলে কেন এসেছি ভাবি আমাকে কিছু আনতে বলেছিল তাই এখানে আসলাম সাদিয়াকে নিয়ে শপিং মলের ভিতরে ঢুকলাম অনেক সময় লাগিয়ে শপিং করার পর সাদিয়া বলল ভাবি তোমাকে এত কিছু নিতে বলেছে হুম আর কিছু না বলে দুজনে গাড়িতে বসলাম সাদিয়া কোনো কথা বলছে না সাদিয়াকে নিয়ে একটা রেস্টুরেন্টের সামনে আসলাম আমরা এখানে কেন আসলাম খাবার খেতে অনেক রাত হয়ে গেছে বাসায় গিয়ে খাবো নি না এখানেই খাবো সাদিয়া আর কিছু বলল না দুজনে রেস্টুরেন্টে থেকে ডিনার করলাম ডিনার করতে করতে সাড়ে এগারোটা বেজে গেল সাদিয়াকে নিয়ে বাসায় যাওয়ার জন্য রওনা দিলাম সাদিয়া বারবার ঘড়ি দিকে তাকাচ্ছে এগারোটা পঞ্চান্ন বাসায় পৌঁছালাম গাড়ি পার্ক করে দরজার সামনে এসে সাদিয়া কলিং বেল বাজাবে তখন আমি বললাম এই কি করছো আমি আবার কি করলাম সবাই ঘুমিয়ে আছে কলিং বেল বাজানোর প্রয়োজন নেই তাহলে ভেতরে যাব কিভাবে আমার কাছে চাবি আছে আমার প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে চাবি বের করে দরজা খুলো তোমার পকেটে আমি হাত দিতে যাব কেন আরে আমার হাত আরে আমার হতে এতগুলো ব্যাগ আমি আবার পকেটে হাত দিব কেমনে সাদিয়া আর কিছু না বলে পকেটে হাত দিয়ে চাবি বের করে দরজা খুলে দিল পুরো বাসা অন্ধকার হয়ে আছে সাদিয়া আর আমি ভিতরে গেলাম হঠাৎ পুরো বাসার লাইট জ্বলে উঠলো আর সবাই একসাথে বলে উঠলো হ্যাপি বার্থডে সাদিয়া সাদিয়া সবাইকে দেখি পুরো অবাক হয়ে আছে সবাই সাদিয়াকে উইশ করছে আমি কিছু না বলে সেখান থেকে আমার রুমে চলে এলাম তোমাদের সবার মনে আছে আমার বার্থডের কথা সবাই একসাথে বলল হুম ঘন্টা খানেক পরে সাদিয়া রুমে আসলো রুমে এসে দেখে রুম অন্ধকার হয়ে আছে রুমের লাইট জ্বালিয়ে সাদিয়ার শখ কারণ পুরো রুম পুতুল দিয়ে ভর্তি হঠাৎ রুম থেকে কান্না করার শব্দ আসছে আমি বেল করিতে দাঁড়িয়েছিলাম কান্নার শব্দ পেয়ে রুমে গিয়ে দেখি সাদিয়ার চোখের পানি আর নাকের পানি এক করে দিয়েছে সাদিয়ার সামনে গিয়ে বললাম কি হলো কান্না করছো কেন সাদিয়া কোনো কথা না বলে আমাকে জড়িয়ে ধরে আরও জোরে জোরে কান্না শুরু করে দিল কি হলো কান্না করতেছো কেন তুমি আমাকে এই কয়দিন এত কষ্ট দিলে কেন কি আমি তোমাকে কখন আবার কষ্ট দিলাম তুমি বললাম কে সাদিয়াকে আর কিছু বলতে না দিয়ে আমাদের ঠোঁট জোড়া এক করে দিলাম কিছু সময়ের পর সাদিয়াকে ছেড়ে দিলাম দুজনেই জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে আমি কিছু বলতে যাব হঠাৎ সাদিয়া আবার পাগলের মতো কিস করতে লাগলো কিছু সময়ের পর ছাড়লো সাদিয়া কিছু বলতে যাবে তখন আমি দুটো শপিং ব্যাগ সাদিয়ার হাতে দিয়ে বললাম এগুলো পড়ো আমি নিচে গেলাম আমি নিচে চলে আসলাম কিছু সময় সবার সাথে কথা বলে রুমে চলে আসলাম রুমে এসে আমি পুরো অবাক সাদিয়াকে নীল শাড়িতে নীল পরির মতো লাগছে আমি এক দৃষ্টিতে সাদিয়ার দিকে তাকিয়ে আছি সাদিয়া আমার সামনে এসে ঠোঁটে ছোট্ট করে কিস করে বলল কি জনাব এমন ড্যাব ড্যাব করে কি দেখছেন আমার নীল পরিকে তাই হুম চলেন ছাদে যাব কি এত রাতে এখন আমাকে কোলে তুলেন হ্যাঁ এখন তুমি আমাকে কোলে নিয়ে ছাদে যাবে কি আর করার সাদিয়াকে কোলে নিয়ে ছাদে আসলাম সাদিয়াকে বুকের সাথে জড়িয়ে দোলনায় বসে আছি নিরাপত্তা ভেঙে সাদিয়া বলল জানো আমার অনেক স্বপ্ন ছিল কোনো এক রাতে তোমার বুকে মাথা রেখে চাঁদ দেখব তাই হুম আচ্ছা স্কুলে তোমার ক্রাশ কে কে ছিল আমার স্কুল লাইফে একটাই ক্রাশ ছিল আর সে হলো তুমি আমি তোমাকে অনেক অনেক ভালোবাসি কখনো আমাকে ছেড়ে যাবেন না তো আমিও তোমাকে অনেক অনেক ভালোবাসি আর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত শুধু তোমাকে ভালোবেসে যাব আচ্ছা শোনো কাল থেকে আমি আমার আব্বুকে বলে রেখেছি কাল থেকে তুমি আর আমি আমার যে অফিস আছে সেটা দেখাশোনা করব সাদিয়ার মুখটা আমার মুখের সামনে এনে এক গভীর কিস দিয়ে বললাম আমার স্কুল লাইফের ক্রাশ এখন আবার অফিসের বস